హాయ్ స్టూడెంట్స్ వెల్కమ్ టు యూనిక్ స్టడీ సర్కిల్ ఆన్లైన్ క్లాసెస్ సో మనం సండే గ్రాండ్ టెస్ట్ థర్టీ త్రీ సండే గ్రాండ్ టెస్ట్ థర్టీ త్రీలో భాగంగా అర్థమెటిక్ పార్ట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఒకసారి చూద్దాం ఓకే పార్ట్ వన్ అర్థమెటిక్ పార్ట్ టూ థౌజండ్ ఎంప్లాయీస్ ఆర్ అసైన్డ్ టు కంప్లీట్ ఏ ప్రాజెక్ట్ అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ ఇయర్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ ఎంప్లాయీస్ ఈజ్ డిక్రీజ్డ్ అండ్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద సెకండ్ ఇయర్ అగైన్ టెన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ ఎంప్లాయీస్ is decreased however to complete the project on time the number of employees is increased by 10% at the end of the third year what was the number of employees working during the fourth year annadu so actually ga em jarigindi question lo ante basic ga unna employees 2000 members unnaru first year lo ante first year lo number of employees em ayarante 15% taggaru అంటే ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ తగ్గారు సెకండ్ ఇయర్కి వచ్చేసరికి మళ్ళీ టెన్ పర్సెంట్ తగ్గారు సెకండ్ ఇయర్లో టెన్ పర్సెంట్ తగ్గారు సెకండ్ ఇయర్లో టెన్ పర్సెంట్ తగ్గారు థర్డ్ ఇయర్కి వచ్చేసరికి మాత్రము టెన్ పర్సెంట్ పెరిగారు సో నాలుగో సంవత్సరంలో ఎంతమంది ఉద్యోగులు ఉన్నారు అన్నాడు అంటే ఫస్ట్ ఇయర్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ తగ్గిపోయింది సెకండ్ ఇయర్ టెన్ పర్సెంట్ తగ్గిపోయింది థర్డ్ ఇయర్ టెన్ పర్సెంట్ పెరిగిపోయింది ఇక థర్డ్ ఇయర్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత స్టార్ట్ అయ్యేది ఫోర్త్ ఇయరే కాబట్టి ఫోర్త్ ఇయర్లో ఎంత ఎంప్లాయీస్ ఉన్నారు అంటే త్రీ ఇయర్స్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత ఎంతమంది ఉంటారో ఫోర్త్ ఇయర్ స్టార్టింగ్లో కూడా అంతేమంది ఉంటారు సో మనం సింపుల్గా దీన్ని క్వశ్చన్ చూడండి ఒకసారి ఇక్కడ ఏదైతే వాల్యూస్ ఉన్నాయో బేసిక్ వాల్యూ ఏదైతే ఉందో టూ థౌజండ్ అనే బేసిక్ వాల్యూ ఏదైతే ఉందో దాన్ని తీసుకొని మనము ఫస్ట్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ తగ్గిపోయిందంటే ఎయిటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ బ్యాలెన్స్ ఉన్నట్టు మళ్ళీ టెన్ పర్సెంట్ తగ్గిపోయిందంటే నైంటీ బ్యాలెన్స్ ఉన్నట్టు ఫైనల్ ఇయర్ థర్డ్ ఇయర్లో మాత్రం టెన్ పర్సెంట్ ఇంక్రీజ్ అయిందంటే వన్ టెన్ బై హండ్రెడ్ సో ఇక్కడ మనము వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ ఫైవ్ జీరోస్కి ఫైవ్ జీరోస్ తీసేసాం ఓకే సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ టూ ఇంటూ ఫైవ్ టెన్ అవుతుంది సో ఫైవ్ ఇంటూ వన్ ఫైవ్ ఇంటూ సెవెన్ సెవెంటీన్ అవుతుంది సో ఇక్కడ మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే సెవెంటీ ఇది నైంటీ నైన్ అవుతుంది సో నైన్ ఇంటూ లెవెన్ నైంటీ నైన్ సో సెవెంటీన్ ఇంటూ నైంటీ నైన్ సెవెంటీన్ ఇంటూ నైంటీ నైన్ అంటే మనం ఇక్కడ ఏం అబ్జర్వ్ చేయాలంటే సెవెంటీన్ ఇంటూ హండ్రెడ్ ఉందనుకోండి సెవెంటీన్ ఇంటూ హండ్రెడ్ అయితే సెవెంటీన్ హండ్రెడ్ అవుతుంది సెవెంటీన్ హండ్రెడ్ బిలో ఉండాలి లాస్ట్కు త్రీ ఉండాలి సెవెంటీన్ హండ్రెడ్ బిలో ఉండి లాస్ట్కు త్రీ ఉండేది సిక్స్టీన్ ఎయిటీ త్రీ సో థర్డ్ ఆప్షన్ అనేది మన ఆన్సర్ అవుతుంది సెవెంటీన్ హండ్రెడ్లో మనం ఒక సెవెంటీన్ తగ్గించినా సరిపోతుంది సో సిక్స్టీన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిటీ త్రీ అవుతుంది అది థర్డ్ ఆప్షన్ ఓకే రైట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఒకసారి అబ్జర్వ్ అవుతుంది ఇన్ ఏ టెస్ట్ కన్సిస్టింగ్ ఆఫ్ వన్ ట్వంటీ క్వశ్చన్స్ అనురాధ ఆన్సర్డ్ సిక్స్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ సిక్స్టీ క్వశ్చన్స్ కరెక్ట్లీ వాట్ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ద రిమైనింగ్ క్వశ్చన్స్ డస్ షీ నీడ్ టు ఆన్సర్ కరెక్ట్లీ టు స్కోర్ సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఇన్ ద టెస్ట్ యాక్చువల్గా వన్ ట్వంటీ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి ఎగ్జామ్ మొత్తంలో కూడా వన్ ట్వంటీ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి తను సిక్స్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ క్వశ్చన్స్ ఏవైతున్నాయో అనురాధ ఆన్సర్డ్ సిక్స్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ సిక్స్టీ క్వశ్చన్స్ కరెక్ట్లీ అంటే సిక్స్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ సిక్స్టీ క్వశ్చన్స్ కరెక్ట్లీ వాట్ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ద రిమైనింగ్ క్వశ్చన్స్ డస్ షీ నీడ్ టు ఆన్సర్ ద కరెక్ట్ సెవెంటీ ఫైవ్ మార్క్స్ అంటే ఫస్ట్ సిక్స్టీ క్వశ్చన్స్ అన్నారు అంటే మనము ఈ వన్ ట్వంటీ క్వశ్చన్స్ని ఎలా తీసుకుంటున్నాము అంటే ఫస్ట్ సిక్స్టీ క్వశ్చన్స్ పోతే రిమైనింగ్ నెక్స్ట్ కూడా సిక్స్టీ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి సో ఫస్ట్ మనము ఈ వన్ ట్వంటీ క్వశ్చన్స్ని ఎలా డివైడ్ చేస్తున్నామంటే ఫస్ట్ సిక్స్టీ క్వశ్చన్స్ నెక్స్ట్ సిక్స్టీ క్వశ్చన్స్ అంటే నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ యొక్క రేషియో ఏమవుద్దంటే వన్ ఇస్ టు వన్ అవుతుంది ఈ ఫస్ట్ సిక్స్టీ క్వశ్చన్స్లో ఆమె సిక్స్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ కరెక్ట్ చేసింది సెకండ్ సిక్స్టీలో ఎంత పర్సెంట్ కరెక్ట్ చేసిందో తెలియదు లెటర్ స్టేక్ ఇట్ ఆస్ ఎక్స్ కానీ ఫైనల్గా మాత్రము ఆమె సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ కరెక్ట్ స్కోర్ చేసింది ఫస్ట్ వన్ ట్వంటీ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి అందులో ఫస్ట్ సిక్స్టీ సిక్స్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ కరెక్ట్ అవుతుంది నెక్స్ట్ సిక్స్టీలో ఎంత పర్సెంట్ కరెక్ట్ అయిందో తెలియదు ఓవరాల్గా మాత్రం సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ కరెక్ట్ సో ఇక్కడ వెయిటెడ్ యావరేజ్ అనే మెథడ్ తీసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ యొక్క రేషియో వన్ ఇస్ టు వన్ ఉంది దీని యొక్క పర్సెంటేజ్ కరెక్ట్ పర్సెంటేజ్ సిక్స్టీ 
సో మీ వెయిటెడ్ యావరేజ్ సో వన్ ప్లస్ వన్ ఏమవుతుంది అంటే టూ అవుతుంది టూ ఇంటూ సెవెంటీ ఫైవ్ అంటే వన్ ఫిఫ్టీ అవుతుంది సిక్స్టీ ఫైవ్ ప్లస్ ఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు వన్ ఫిఫ్టీ సో సిక్స్టీ ఫైవ్ని మనం సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే మనకు ఎక్స్ ఈక్వల్స్ ఏముంటుందంటే ఎయిటీ ఫైవ్ ఉంటుంది సో మనకు మిగిలినటువంటి సిక్స్టీ క్వశ్చన్స్లో ఎంత యావరేజ్ కరెక్ట్ కావాలి అంటే మనకు ఎయిటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ కావాలి సో ఫోర్త్ వన్ అనేది మన ఆన్సర్ అవుతుంది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ద పర్సెంటేజ్ ప్రాఫిట్ అనేడ్ బై సెల్లింగ్ ఏ మొబైల్ ఫర్ రూపీస్ ట్వెల్వ్ థౌజండ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ద పర్సెంటేజ్ లాస్ ఇంకర్డ్ బై సెల్లింగ్ ద సేమ్ మొబైల్ ఫర్ రూపీస్ నైన్ థౌజండ్ అట్ వాట్ ప్రైస్ షుడ్ ద మొబైల్ బీ సోల్డ్ టు మేక్ ట్వంటీ పర్సెంట్ ప్రాఫిట్ అంటే క్వశ్చన్ ఏం చెప్తున్నట్టంటే పన్నెండు వేల రూపాయలకు ఒక మొబైల్ని సేల్ చేస్తున్నాం ట్వెల్వ్ థౌజండ్ రూపీస్కి సేల్ చేస్తున్నాము మనము అలానే నైన్ థౌజండ్ రూపీస్కి సేల్ చేస్తున్నాం ఫస్ట్ ట్వెల్వ్ థౌజండ్ రూపీస్కి సేల్ చేస్తున్నాం ట్వెల్వ్ థౌజండ్ రూపీస్కి సేల్ చేస్తున్నాం నైన్ థౌజండ్ రూపీస్కి సేల్ చేస్తున్నాం ట్వెల్వ్ థౌజండ్ రూపీస్కి సేల్ చేస్తే ట్వెల్వ్ థౌజండ్ రూపీస్కి సేల్ చేస్తే ప్రాఫిట్ వస్తుంది నైన్ థౌజండ్ రూపీస్కి సేల్ చేస్తే లాస్ వస్తుంది ఓకే మరి ఇక్కడ నేను ఏమంటున్నానంటే ఇటు ప్రాఫిట్ ఎంత ఉందో ఇటు లాస్ అంత ఏముందని చెప్తున్నాడు కలిగిన నష్ట శాతానికి సమానం తొమ్మిది వేల కమ్మితే కలిగిన నష్ట శాతానికి సమానం ఇక్కడ ఏమంటుంది చూడండి ద పర్సంటేజ్ ప్రాఫిట్ అనేడ్ బై సెల్లింగ్ ఏ మొబైల్ ఫర్ రూపీస్ ట్వెల్వ్ థౌజండ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ద పర్సంటేజ్ లాస్ ఇంకర్డ్ బై ద సెల్లింగ్ ద సేమ్ మొబైల్ ఫర్ రూపీస్ నైన్ థౌజండ్ అట్ వాట్ ప్రైస్ షుడ్ ద మొబైల్ బీ సోల్డ్ టు మేక్ ట్వంటీ పర్సెంట్ ప్రాఫిట్ అన్నాడు సో ఇక్కడ నైన్ థౌజండ్కి సేల్ చేస్తే వచ్చేటటువంటి లాస్ ఎంత ఉందో ట్వెల్వ్ థౌజండ్కి సేల్ చేస్తే వచ్చేటటువంటి ప్రాఫిట్ కూడా అంతే ఉంది సో లాస్ అనేది వన్ పార్ట్ అనుకుంటే ప్రాఫిట్ అనేది వన్ పార్ట్ అవుతుంది సో మైనస్ వన్ ప్లస్ వన్ వచ్చేసి డిఫరెన్స్ ఏమవుతుందంటే టూ అవుతుంది ఆపోజిట్ సైడ్ ఉన్నప్పుడు డిఫరెన్స్ టూ అవుతుంది ఇక్కడ డిఫరెన్స్ వచ్చేసి త్రీ థౌజండ్ అవుతుంది సో టూ పార్ట్స్ వాల్యూ త్రీ థౌజండ్ అయినప్పుడు టూ పార్ట్స్ వాల్యూ త్రీ థౌజండ్ అయినప్పుడు మనం వన్ పార్ట్ వాల్యూ ఏంటో ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం సో అది ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ అవుతుంది సో మనం ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ యాడ్ చేసినట్లయితే సో ఇక్కడ ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ యాడ్ చేసినట్లయితే నైన్ థౌజండ్కి ఫిఫ్టీన్ థౌజండ్ యాడ్ చేసినట్లయితే దాని యొక్క సిపి ఏమవుతుందంటే టెన్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అవుతుంది టెన్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అనేది దీని సిపి కానీ దీని మీద ట్వంటీ పర్సెంట్ ప్రాఫిట్ రావాలంటే మనం ఏం అబ్జర్వ్ చేయాలి టెన్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ మీద ట్వంటీ పర్సెంట్ ప్రాఫిట్ అంటే వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ హండ్రెడ్ టూ జీరోస్ టూ జీరోస్ గేటింగ్ క్యాన్సల్ సో ఇక్కడ వన్ టూ సిక్స్ డబల్ జీరో వన్ టూ సిక్స్ డబల్ జీరో అనేది మన ఆన్సర్ అవుతుంది దట్ ఈస్ ఇన్ ద థర్డ్ ఆప్షన్ ఓకే రైట్ చూడండి ట్వంటీ ఫోర్త్ క్వశ్చన్ ద మార్కెట్ ప్రైస్ ఆఫ్ ఎ షర్ట్ వాజ్ రూపీస్ ఎయిటీన్ హండ్రెడ్ ఎ మ్యాన్ బాట్ ద సేమ్ షర్ట్ ఫర్ రూపీస్ ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ ఆఫ్టర్ గెటింగ్ టూ సక్సెసివ్ డిస్కౌంట్స్ ఇఫ్ ద ఫస్ట్ డిస్కౌంట్ వాజ్ ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ వాట్ వాజ్ ద సెకండ్ డిస్కౌంట్ రేట్ కరెక్ట్ టు టూ డెసిమల్ ప్లేసెస్ అన్నాడు సో జనరల్గా చూడండి దాని మార్కెట్ ప్రైస్ దాని ముద్రణ ధర పద్దెనిమిది వందలు ఉంది దానిపైన రెండు డిస్కౌంట్లు ఇచ్చారు రెండు డిస్కౌంట్లు రెండు వరుస రాయితీలు ఇచ్చిన తర్వాత దాన్ని పన్నెండు వందలకు అమ్మారు అంటే ముద్రణ ధర పద్దెనిమిది వందలు ఉంది అందులో ఒక డిస్కౌంట్ చెప్పాడు పన్నెండు శాతం ఎయిటీన్ హండ్రెడ్ ఉన్న దాన్ని ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్తో సేల్ చేయడం అంటే ఎయిటీ ఎయిట్ పర్సెంట్కి సేల్ చేయడం సెకండ్ డిస్కౌంట్ ఏంటో తెలియదు కానీ మిగిలింది మాత్రం కే అనుకుందాం సెకండ్ డిస్కౌంట్ పోను బ్యాలెన్స్ కే బ్యాలెన్స్ అంటే ఎస్పీ సో ఇలా టూ డిస్కౌంట్స్ తర్వాత దాన్ని సేల్ చేసిన కాస్ట్ ఎంత అంటే ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ సో ఈ టూ జీరోస్కి టూ జీరోస్ క్యాన్సల్ సిక్స్ ఇంటూ టూ సిక్స్ ఇంటూ త్రీ నెక్స్ట్ టూ ఇంటూ ఫోర్ టూ ఇంటూ ఫోర్ అవుద్ది సో ఫోర్ ఇంటూ వన్ ఫోర్ ఇంటూ వన్ అవుద్ది ఫోర్ ఇంటూ ట్వంటీ ఫైవ్ అవుద్ది సో లెవెన్ ఇంటూ త్రీ థర్టీ త్రీ ఉంది సో ఇక్కడ థర్టీ త్రీ బై ట్వంటీ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఇంటూ కే ఉంది ఈక్వల్స్ టు వన్ ఉంది సో మనకు కే కావాలంటే థర్టీ త్రీ బై ట్వంటీ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అటు వెళ్ళిపోతుంది సో కే ఈక్వల్స్ ఏమవుతుందంటే ట్వంటీ ఫైవ్ హండ్రెడ్ బై థర్టీ త్రీ అవుతుంది దీన్ని మనం సింప్లిఫై చేస్తే సెవెంటీ ఫైవ్ పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ సెవెన్ ఫైవ్ ఇలా వస్తుంది వాల్యూ అంటే సెవెంటీ ఫైవ్ పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ ఉందంటే దీని అప్రాక్సిమేట్ వాల్యూ సెవెంటీ సిక్స్ అనుకోవచ్చు అంటే సెల్లింగ్ ప్రైజే సెవెంటీ సిక్స్ ఉంద
ఫోర్ మంత్స్ తర్వాత ఏ అనే టోడు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ పెంచండు బి అనే టోడు ట్వంటీ పర్సెంట్ తగ్గించండు సి అనే టోడు ఎలాంటి చేంజెస్ ఏమి చేయలేదు కానీ మనం ఏం చేయాలంటే ఇక్కడ టూ బై త్రీ ఇస్ టూ త్రీ బై ఫోర్ ఇస్ టూ ఫోర్ ఫోర్ ఫైవ్ బై ఎయిట్ అనే రేషియోలో ఉన్నటువంటి ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఏదైతే ఉందో మనం దానికి ఎల్సిఎం చేసి ప్రాపర్గా చేంజ్ చేయాలి త్రీ ఫోర్ ఎయిట్ అంటే ఎల్సిఎం ట్వంటీ ఫోర్ తీసుకుంటున్నాను త్రీ ఇంటూ ఎయిట్ ట్వంటీ ఫోర్ ఎయిట్ ఇంటూ టూ సిక్స్టీన్ అవుతుంది ఇది ఫోర్ ఇంటూ సిక్స్ ట్వంటీ ఫోర్ సిక్స్ ఇంటూ త్రీ ఎయిటీన్ అవుతుంది ఓకే నెక్స్ట్ ఎయిట్ ఇంటూ త్రీ త్రీ ఇంటూ ఫైవ్ అంటే సిక్స్టీన్ ఈస్ టూ ఎయిటీన్ ఈస్ టూ ఫిఫ్టీన్ అవుతుంది వీళ్ళ ఇన్వెస్ట్మెంట్ రేషియో సిక్స్టీన్ ఈస్ టూ ఎయిటీన్ ఈస్ టూ ఫిఫ్టీన్ ఉంది ఏబిసి అనేటువంటి త్రీ పర్సన్స్ యొక్క ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఈ సిక్స్టీన్ నేను నేను ఏమనుకుంటున్నాను అంటే వీని ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇది వన్ సిక్స్టీ అనుకుంటున్నాను సిక్స్టీన్ ఈస్ టూ ఎయిటీన్ ఈస్ టూ ఫిఫ్టీన్ని మనం కంఫర్ట్గా ఉండడానికి పర్సెంటేజ్ ఏదైనా ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి వీని ఇన్వెస్ట్మెంట్ వన్ సిక్స్టీ అనుకుంటున్నాను వీని ఇన్వెస్ట్మెంట్ వన్ ఎయిటీ అనుకుంటున్నాను వీని ఇన్వెస్ట్మెంట్ వన్ ఫిఫ్టీ అనుకుంటున్నాను వీడు ఫస్ట్ ఫోర్ మంత్స్ చేంజ్ చేయలేదు వీడు కూడా ఫస్ట్ ఫోర్ మంత్స్ చేంజ్ చేయలేదు ఓకే వాడు వీడు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ పెంచాడు అంటే వన్ సిక్స్టీలో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అంటే హాఫ్ అంటే ఎయిటీ పెంచాడు వీడు వన్ సిక్స్టీలో ఎయిటీ పెంచడం అంటే టూ ఫార్టీ అయింది వీని నెక్స్ట్ ఇది ఎయిట్ మంత్స్ వీడు ట్వంటీ పర్సెంట్ తగ్గించడం అంటే వన్ ఎయిటీలో ట్వంటీ పర్సెంట్ ఏదో ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి ఫస్ట్ అది ఏమవుతుంది థర్టీ సిక్స్ అవుతుంది థర్టీ సిక్స్ తగ్గించాడు అంటే వన్ ఎయిటీలో థర్టీ పోతే వన్ ఫిఫ్టీ ఉంది అంటే బ్యాలెన్స్ వన్ ఫార్టీ ఫోర్ ఎయిట్ మంత్స్ ఉంది వీని ఇన్వెస్ట్మెంట్ సిఎన్ఏ టోడు మాత్రం ఎలాంటి చేంజెస్ లేదు వన్ ట్వెల్వ్ మంత్స్ అలానే ఉంది సో ఫస్ట్ ఇది ఇది సిక్స్ ఫార్టీ అవుతుంది ఇది ట్వంటీ ఫోర్ ఇంటూ ఎయిట్ అంటే ఇది జీరో ఎయిట్ ఇంటూ ఫోర్ థర్టీ టూ అవుతుంది ఎయిట్ ఇంటూ టూ సిక్స్టీన్ నైన్టీన్ ట్వంటీ అవుతుంది నైన్టీన్ ట్వంటీ ఇంటూ నైన్టీన్ ట్వంటీ ప్లస్ సిక్స్ ఫార్టీ అంటే ఇది జీరో ఇది సిక్స్ ప్లస్ ట్వంటీ ఫైవ్ టూ ఫైవ్ సిక్స్ జీరో అవుతుంది వీని ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎంత అవుతుంది అంటే టూ ఫైవ్ సిక్స్ జీరో అలానే మనము మిగిలినటువంటి పర్సన్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఇది సెవెన్ ట్వంటీ అవుతుంది ఇన్వెస్ట్మెంట్ వన్ ఫార్టీ ఫోర్ ఇంటూ ఎయిట్ చేద్దాం వన్ ఫార్టీ ఫోర్ ఇంటూ ఎయిట్ చేస్తే ఎయిట్ ఇంటూ ఫోర్ థర్టీ టూ ఇది థర్టీ టూ ప్లస్ త్రీ థర్టీ ఫైవ్ లెవెన్ ఫిఫ్టీ టూ అవుతుంది ఇది లెవెన్ ఫిఫ్టీ టూ అవుతుంది లెవెన్ ఫిఫ్టీ టూకు సెవెన్ ట్వంటీ యాడ్ చేస్తే ఇది టూ అవుతుంది ఇది సెవెన్ అవుతుంది ఎయిటీన్ సెవెంటీ టూ అవుతుంది ఎయిటీన్ సెవెంటీ టూ అనేది ఇతని యొక్క ఇన్వెస్ట్మెంట్ అవుతుంది ఇది ఇది వన్ ఎయిటీ అంటే ఇది ఎయిటీన్ హండ్రెడ్ వీళ్ళ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అవుతుంది ఈ త్రీ పర్సన్స్ యొక్క ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఆ విధంగా ఉంది దాన్ని మనం కొంచెం సింప్లెస్ట్ ఫామ్లో కన్వర్ట్ చేయాలి సింప్లెస్ట్ ఫామ్లోకి కన్వర్ట్ చేస్తే ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే చూడండి ఇక్కడ మనము లేదు అన్నా కూడా డైరెక్ట్ కూడా చూడవచ్చు టూ ఫైవ్ సిక్స్ జీరో అనేది టూ ఫైవ్ సిక్స్ జీరో అనేది ఒక ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఉంది ఎయిటీన్ సెవెంటీ టూ అనేది ఒక ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఉంది ఎయిటీన్ హండ్రెడ్ అనేది ఒక ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఉంది ఇది టూ అవుతుంది ఇది థర్టీన్ అవుతుంది సిక్స్టీన్ ప్లస్ వన్ సెవెంటీన్ ప్లస్ ఫైవ్ ట్వంటీ టూ అవుతుంది ఫోర్ ప్లస్ సిక్స్ టూ త్రీ టూ అవుతుంది టోటల్ సో సిక్స్ టూ త్రీ టూ అనేది టోటల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అవుతుంది ఈ టోటల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ సిక్స్ టూ త్రీ టూ వాల్యూ మనకు క్వశ్చన్లో సిక్స్ టూ త్రీ టూ వాల్యూ క్వశ్చన్లో ఫైవ్ ఫోర్ ఫైవ్ త్రీ డబల్ జీరో ఉంది సో మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సింది ఎవరంటే సి అనే పర్సన్ అంటే ఎయిటీన్ హండ్రెడ్ పార్ట్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి సో ఎయిటీన్ హండ్రెడ్ పార్ట్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేసేటప్పుడు మనము ఫోర్ ఇంటూ వన్ ఫోర్ ట్వంటీ టూ ఉంది ఫోర్ ఇంటూ ఫైవ్ ట్వంటీ మళ్ళీ ట్వంటీ త్రీ అంటే ఫోర్ ఇంటూ ఫైవ్ ట్వంటీ ఫోర్ ఇంటూ ఎయిట్ థర్టీ టూ అవుతుంది సో ఫోర్ ఇంటూ ఫోర్ సిక్స్టీన్ ఫోర్ ఇంటూ ఫైవ్ ఫోర్ ఫిఫ్టీ అవుతుంది సో మనం నెక్స్ట్ క్యాన్సిల్ చేసి ఇక్కడ ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ ఇక్కడ ఒక పని చేద్దాం ఇక్కడ ఇక్కడ ఫైవ్ ఫోర్ ఫైవ్ త్రీ ఉన్నది కదా సో ఇక్కడ ఫిఫ్టీన్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ ఉంది దీన్ని మనము ఇంకా క్యాన్సిల్ చేయాలంటే టూ సెవెన్ జార్ ఫోర్టీన్ టూ సెవెన్ జార్ ఫోర్టీన్ టూ నైన్ జార్ ఎయిటీన్ సో నైన్ జార్ ఎయిటీన్ అవుతుంది మరి టూ టూ జార్ ఫోర్ టూ ఫైవ్ టూ టూ జార్ ఫోర్ టూ టూ జార్ ఫోర్ టూ ఫైవ్ జార్ సో సెవెన్ సెవెంటీ నైన్ అంటే ఇక్కడ మనం ఫైవ్ థౌజండ్ చేంజ్ ఉండాలి సో ఇక్కడ నైన్ని మనము నైన్
thrice the investment of Magar and also five times the investment of Digambar. Agar ane person ni ayan kuntu nanu, tarvata Digar ane person ni di ayan kuntu nanu, tarvata Agar Digambar, so Agar Magar. Agar ane person nado, Magar ane person nado, next to Digambar ane person nado. Ikat eman tu nanti, question Agar petu bari yoke retimpu value. Magar petu bari oka mudi in telak samanam, mari u digam bari petu bari aidi in telak samanam. Ante bilam ukuri oka petu bari lanish pati bidangga oni. Two times of agar investment, three times of magar investment, five times of digam bari investment are equal. Ane di question. So di nici mana main jas tu mante agar magar digam bar ratio find out cial ante. Agar find out cial ante mana mau i agar dapat megil na values five into three fifty na oton di. So, Magar find out cial ante Magar close je se megil na balance ten na oton di. Digam bar ante balance ante i deh te find out cial o adi dapat megil na values multiply je ale six na oton di. So, fifteen is to ten is to six na oton di. So, mana mau total ratio je se i di twenty five plus six i di thirty twenty five plus six thirty one na oton di. Total ratio 31 parts on the total profit of chessy 23.25 lakhs on the idea Magar what I enter on a mother and 10 parts so 10 parts man of find out chale 31 parts man of till so so then into 23.25 lakhs 23.25 lakhs and take a man of observe chase into 10 years and out of the 232.5 out on the 232.5 by 31 okay so, we have 31 and we have to observe it in 31. Here, 232.5 by 31. So, we have to observe it in 31. 232.5 by 31. So, we have to divide it in 31. So, 232 is how possible it is. So, we have to observe it in 31. 31 is 7 is 7 out of 7 into 3 is 21 out of 7. So, 2 is 7 out of 7. 12 is 7 out of 5 out of 7. 2 out of 7 is 1 out of 7. So, 0.155 out of 7. If you have 31.5 out of 7, it is 155 out of 7. So, 15.5 out of 7. So, 7.5 lakhs is our answer. So, 232.5 by 31 is our answer. So, 7.5 lakhs is our answer. So, next question is, so next question is the sum of rupees 27,000 divided into two parts A and B such that the simple interest at the rate of 15% P and A and B after two years and four years respectively equal. The total interest received together from A and B is actual 27,820 principal is that two parts is A and B. So, here we have to ask the question low rate of interest is 15% to pay. A is 2 years part and B is 4 years part. This is 15% or 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 15% आर रेंड भाग आलन इन चोच ना मध्यम वर्डी एंड तो मानों फाइंड आउट चाह रहे इधर क्वेश्चन लो मानों को मेंशन ऐड करने की विषय सो 27,000 नहीं मानों को पार्ट ये आने कोटन हम फर्स्ट इधर टू इयर्स आने दो 15 परसेंट बाय आने दो सेकंड पार्ट अन बी आने कोटन हम आधी कोटा टू इयर्स तू 15 परसेंट बाय आने so, rendit itu ada rate of interest selama undang itu 15 persen tu undi. So, simple interest equal lah nak dapat ni PTR by 100, PTR by 100 equal lah tu undi. So, two zeros, two zeros cancel lah tu undi. Fifteen, fifteen cancel lah tu undi. Two one zar, two two zar. Ante one A equals to two B undang ante mana A is to B ane dia lah tis kunta mante two is to one kan tis kunta. So, total ratio three parts undi. Ante total value je is twenty seven thousand undi. Twenty seven thousand by three je iste mana ko each part is 9,000. And each part is 9,000. Now, there are two parts. This is 18,000. This is one part. This is 9,000. Now, we will talk about the interest. The total interest is 18,000. The first part is 18,000. The first part is 18,000. The two years is 15%. And the second part is 9,000. So, four years is 15% by 100. ई टू पार्ट्स लोन इन चुच्चे डेट वन इंटरेस्ट चेंडो मारा हम फाइंड आउट चाल सो इकड़ा टू जीरोस की टू जीरोस कैंसल इकड़ा टू जीरोस की टू जीरोस कैंसल सो इकड़ा फिफ्टीन इनटू टू थर्टी आउट होंडी इधी मना को वन एटी होंडी 
ఇది ఫిఫ్టీ ఫోర్ హండ్రెడ్ అవుతుంది ఫస్ట్ పార్ట్లో నుంచి వచ్చిన ఇంట్రెస్ట్ సెకండ్ పార్ట్లో నుంచి వచ్చినటువంటి ఇంట్రెస్ట్ ఇది సిక్స్టీ అవుతుంది ఇది ఫైవ్ ఫార్టీ అవుతుంది ఫైవ్ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ అవుతుంది సో ఇక్కడ ఫైవ్ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ అవుతుంది అంటే ఒక భాగం నుంచి ఫైవ్ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ వచ్చింది నెక్స్ట్ పార్ట్ నుంచి కూడా ఫైవ్ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ అంటే ఈ రెండింటి నుంచి వచ్చినటువంటి టోటల్ ఇంట్రెస్ట్ ఏమవుతుంది అంటే టెన్ థౌజండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ అవుతుంది సో దట్ ఈస్ ఇన్ ద ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఓకే టెన్ థౌజండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ అనేది మన ఆన్సర్ అవుతుంది సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేద్దాం అ పర్సన్ ఇన్వెస్టెడ్ రూపీస్ ట్వెల్వ్ థౌసండ్ అండ్ సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ ఫర్ సెవెన్ ఇయర్స్ టు అప్టైన్ ఏ టోటల్ అమౌంట్ ఆఫ్ రూపీస్ ట్వంటీ థౌసండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ అనే సెటన్ యాన్యువల్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ వాట్ వాజ్ ద రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ టు అప్టైన్ ద అబవ్ అమౌంట్ అన్నాడు అంటే ఇక్కడ ట్వెల్వ్ థౌసండ్ రూపీస్ అనేటటువంటి ప్రిన్సిపల్ అనేది క్వశ్చన్లో మెన్షన్ అయింది అసలు ఏడు సంవత్సరాల టైం అనేది ఇచ్చాడు సెవెన్ ఇయర్స్ టైం అనేది ఇచ్చాడు అది ట్వంటీ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ అనే అమౌంట్ అయినప్పుడు మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సింది ఏంటంటే రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఏందో ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి చూడండి క్వశ్చన్లో ట్వెల్వ్ థౌజండ్ ప్రిన్సిపల్ ఉంది ట్వంటీ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ అనేది అమౌంట్ ఉంది మరి రెండింటి యొక్క డిఫరెన్స్ ఇంట్రెస్ట్ అవుతుంది సో ఎయిట్ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ అనేది ఇంట్రెస్ట్ అవుతుంది సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ సో మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సింది రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ పీటీఆర్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అనే ఫార్ములా యూజ్ చేస్తున్నప్పుడు ట్వెల్వ్ థౌజండ్ అనేటటువంటి ప్రిన్సిపల్ ఉంది సెవెన్ ఇయర్స్ అనే టైం ఉంది రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ వీ డోంట్ నో ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఈక్వల్స్ టు ఎయిట్ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ హియర్ టూ జీరోస్ టూ జీరోస్ గెటింగ్ క్యాన్సల్ హియర్ జీరో జీరో గెటింగ్ క్యాన్సల్ ట్వెల్వ్ ఇంటూ సెవెన్ ఎయిటీ ఫోర్ సెవెంటీ సో సెవెన్ ఇంటూ టెన్ సెవెంటీ సో ఆర్ ఈక్వల్స్ టు టెన్ పర్సెంట్ అవుతుంది సో ఆర్ ఈక్వల్స్ టు టెన్ పర్సెంట్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ అనేది ఎలా ఉంది అంటే టెన్ పర్సెంట్ ఉంది దట్ ఈస్ ఇన్ ద ఫోర్త్ ఆప్షన్ ఓకే సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ మళ్ళీ పార్ట్నర్షిప్కి సంబంధించిన క్వశ్చన్ ఉందండి ఏబిసి స్టార్టెడ్ ఏ బిజినెస్ త్రైస్ ద ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఆఫ్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ట్వైస్ ద ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఆఫ్ బి అండ్ ఆల్సో ఫోర్ టైమ్స్ ద ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఆఫ్ బి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు సి ఇఫ్ ద టోటల్ ప్రాఫిట్ ఆఫ్టర్ ఏ ఇయర్ ఈజ్ ఫోర్ ఫార్టీ త్రీ పాయింట్ జీరో వన్ ల్యాక్స్ దెన్ ద షేర్ ఆఫ్ ఏ ఇన్ ద ప్రాఫిట్ ఇన్ ల్యాక్స్ ఈజ్ అన్నాడు ఏబిసిని ముగ్గురు వ్యాపారాన్ని స్టార్ట్ చేశారు ఏ పెట్టుబడి మూడింతలు బి పెట్టుబడికి సమానం ఏ పెట్టుబడి మూడింతలు బి పెట్టుబడికి సమానం త్రైస్ ద ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఆఫ్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ట్వైస్ ద ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఆఫ్ బి ఓకే ఏ పెట్టుబడి మూడింతలు బి పెట్టుబడికి సమానం కాదు బి పెట్టుబడి రెట్టింపుకు సమానం బి పెట్టుబడి రెట్టింపుకు సమానం చూడండి త్రైస్ ద ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఆఫ్ ఏ త్రైస్ ద ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఆఫ్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ట్వైస్ ద ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఆఫ్ బి thrice the investment of a equals to twice the investment of b and also four times the investment of b is equals to c so b pettubadi naligu intalu c pettubadiki samanam idi manaki ichina question lo condition a yokka moodu retla pettubadi b yokka rendu retla pettubadiki samanam b yokka naligu retla pettubadi c yokka pettubadiki samanam okay right din nunchi manam a is to b is to c ane detrimenti ratio find out cheyali a ka opposite una value a ga iskuntam b ka opposite una value b ga iskuntam next ikkada 1 b value 1 ga iskuntam c value vachesi 4 ga iskuntam so 3 extend avutundi 1 forward avutundi 1 2 2 2 avutundi 1 3 3 avutundi 4 3 12 avutundi so 2 is to 3 is to 12 anetatvanti ratio edaitundo adi a b c 3 అనే త్రీ పర్సన్స్ యొక్క ఇన్వెస్ట్మెంట్ రేషియో అవుతుంది ఒక సంవత్సరం తర్వాత అన్నాడు ముగ్గురికి కూడా సేమ్ టైం ఉంది కాబట్టి ఈ టూ ఇస్ టు త్రీ ఇస్ టు ట్వెల్వ్ టోటల్ రేషియో ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు టోటల్ ప్రాఫిట్ అవుతుంది దట్ ఇన్ సెవెంటీన్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఫార్టీ త్రీ పాయింట్ జీరో వన్ ల్యాక్స్ సో సెవెంటీన్ పార్ట్స్ వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఫార్టీ త్రీ పాయింట్ జీరో వన్ ల్యాక్స్ దెన్ ఏ మీన్స్ దట్ ఈస్ టూ పార్ట్స్ సో ఎయిటీ సిక్స్ పాయింట్ జీరో ఫార్టీ త్రీ పాయింట్ జీరో వన్ ఇంటూ టూ అంటే ఎయిటీ సిక్స్ పాయింట్ జీరో టూ ల్యాక్స్ బై సెవెంటీన్ అవుతుంది సో ఎయిటీ సిక్స్ పాయింట్ జీరో టూ బై సెవెంటీన్ అంటే మనం సెవెంటీన్తో డివైడ్ చేయాలి సో ఇక్కడ సెవెంటీన్ ఇంటూ ఫైవ్ ఎయిటీ ఫైవ్ అవుతుంది ఓకే సెవెంటీన్ ఇంటూ ఫైవ్ ఎయిటీ ఫైవ్ అవుతుంది సో మనకు ఫైవ్ తోటి ఉన్నటువంటి ఆప్షన్స్ రెండు ఉన్నాయి ఫైవ్ పాయింట్ జీరో ఎయిట్ ఫైవ్ పాయింట్ జీరో సిక్స్ మనం ఒక పని
సెవెంటీన్ ఇంటూ సిక్స్ చేస్తే వన్ నాట్ టూ జీరో అంటే మనకు వచ్చిన వాల్యూ ఏమొచ్చిందంటే ఫైవ్ నాట్ సిక్స్ వచ్చింది కానీ మనం వితౌట్ డేస్మలం తీసుకుంటే ఫైవ్ నాట్ సిక్స్ వచ్చింది కానీ మనకు టూ డిజిట్స్ తర్వాత డేస్మల్ ఉంది కాబట్టి మనం కూడా టూ డిజిట్స్ తర్వాత డేస్మల్ తీసుకుంటాం ఫైవ్ పాయింట్ జీరో సిక్స్ సో ఫైవ్ పాయింట్ జీరో సిక్స్ దట్ ఈస్ ఇన్ ద సెకండ్ ఆప్షన్ ఈజ్ అవర్ రిక్వైర్డ్ ఆన్సర్ ఓకే సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేద్దాం ద యావరేజ్ ఏజ్ ఆఫ్ త్రీ నైంటీ వన్ కన్స్ట్రక్షనల్ వర్కర్స్ వర్కింగ్ అని ఏ కన్స్ట్రక్షన్ సైట్ ఈజ్ థర్టీ ఫోర్ ఇయర్స్ వేర్ ద రేషియో ఆఫ్ మ్యాన్ టు ఉమెన్ ఈజ్ లెవెన్ ఈస్ టు ట్వెల్వ్ ఇఫ్ ద యావరేజ్ ఏజ్ ఆఫ్ ఉమెన్ ఈజ్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ లెస్ దెన్ ద యావరేజ్ ఏజ్ ఆఫ్ ఎ మ్యాన్ ఫైండ్ ద యావరేజ్ ఏజ్ ఆఫ్ ఉమెన్ ఓకే చూడండి క్వశ్చన్లో ఎప్పుడైనా మీకు ఏం చెప్తున్నాడు క్వశ్చన్లో అబ్జర్వ్ చేయాలి ఒక నిర్మాణ సంస్థలో పనిచేసేటటువంటి వర్కర్స్ ఎంతమంది ఉన్నారంటే త్రీ నైంటీ వన్ మెంబర్స్ ఉన్నారు వాళ్ళలో వాళ్ళందరి యొక్క యావరేజ్ ఏజ్ ఎంత ఇచ్చాడంటే థర్టీ ఫోర్ ఇయర్స్ ఇచ్చాడు త్రీ నైంటీ వన్ మెంబర్స్ యొక్క యావరేజ్ థర్టీ ఫోర్ ఇయర్స్ ఇచ్చాడు ఓకే అందులో పురుషులు మరియు మహిళల మధ్య నిష్పత్తి మెన్కు ఉమెన్కు రేషియో ఏమిచ్చాడంటే లెవెన్ ఇస్ టు ట్వెల్వ్ అన్నాడు అంటే ఇప్పుడు టోటల్ ట్వంటీ త్రీ పార్ట్స్ అవుంది ట్వంటీ త్రీ పార్ట్స్ వాల్యూ త్రీ నైంటీ వన్ అయితే లెవెన్ పార్ట్స్ వాల్యూ అంటే మెన్ వస్తారు ఉమెన్ వస్తారు కానీ మెన్కు ఉమెన్కు రేషియో ఉన్నప్పుడు నువ్వు మెన్ ఎంతో ఉమెన్ ఎంతో ఫైండ్ అవుట్ చేసి టైం వేస్ట్ నో నీడ్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు వీళ్ళ యావరేజ్ ఎలా ఉంది అంటే మహిళల సగటు వయసు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ తక్కువగా ఉంది అంటే మెన్ యొక్క యావరేజ్తో కంపేర్ చేస్తే ఉమెన్ యొక్క యావరేజ్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ తక్కువ మెన్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ యావరేజ్ ఉంటే ఉమెన్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ యావరేజే ఉంటుంది అంటే మెన్తో కంపేర్ చేస్తే ఉమెన్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఎలా ఉంది తక్కువ ఉంది సో మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సింది ఉమెన్ యొక్క యావరేజ్ ఏజ్ ఎంత అంటున్నాడు క్వశ్చన్లో సో నేను క్లియర్గా ఏం చేస్తున్నాను ఈ క్వశ్చన్ ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి మెన్ ఉమెన్ రేషియో ఎలా ఉందంటే లెవెన్ ఇస్ టు ట్వెల్వ్ ఉంది రైట్ ఇది ఒక విషయం తర్వాత వాళ్ళ యొక్క మెన్ ఉమెన్ యొక్క యావరేజ్ ఎలా ఉందంటే మెన్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఉంటే ఉమెన్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ తక్కువ ఉన్నారు సో క్యాన్సిల్ చేసి ఇది వన్ ఇస్ టు టూ అవుతుంది ఇది ఏంటి అంటే యావరేజ్ ఇది ఓకే మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సింది ఇది కాబట్టి మనం ఏం చేస్తున్నామంటే ఈ యావరేజ్ ఏదైతుందో దాన్ని ఎక్స్గా తీసుకుంటున్నాం టూ ఎక్స్ వన్ ఎక్స్ మనం ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలో దాన్ని ఎక్స్గా తీసుకోవాలి సో ఇక్కడ లెవెన్ మెంబర్స్ ఉన్నారు అంటే లెవెన్ పార్ట్స్ ఆఫ్ మెన్ ట్వెల్వ్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ఉమెన్ లెవెన్ ఇంటూ టూ లెవెన్ ఇంటూ టూ అంటే లెవెన్ ఇంటూ టూ ఎక్స్ చేయాలి వెయిటెడ్ యావరేజ్ ట్వెల్వ్ ఇంటూ వన్ ఎక్స్ చేయాలి బై లెవెన్ ప్లస్ ట్వెల్వ్ చేయాలి చేసిన తర్వాత వచ్చే టోటల్ యావరేజ్ క్వశ్చన్లో థర్టీ ఫోర్ ఇయర్స్ అని మెన్షన్ చేశాడు మనకు సో లెవెన్ ఇంటూ టూ ట్వంటీ టూ ఎక్స్ ప్లస్ టూ ఎక్స్ ట్వంటీ టూ ఎక్స్ ప్లస్ ట్వెల్వ్ ఎక్స్ అంటే థర్టీ ఫోర్ ఎక్స్ అవుతుంది సో థర్టీ ఫోర్ ఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు థర్టీ ఫోర్ ఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు థర్టీ ఫోర్ యాజ్ ఇట్ ఈజ్ లెవెన్ ప్లస్ ట్వెల్వ్ దట్ ఈస్ ట్వంటీ త్రీ సో థర్టీ ఫోర్ థర్టీ ఫోర్ క్యాన్సల్ ఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు ట్వంటీ త్రీ ఎక్స్ ట్వంటీ త్రీ అంటే ఎక్స్ అనేది ఎవరి యావరేజ్ చెప్తుంది ఉమెన్ యొక్క యావరేజ్ చెప్తుంది ఉమెన్ యావరేజ్ ఎన్ని పార్ట్స్ ఉంది వన్ పార్ట్ మీన్స్ దట్ ఈస్ వన్ ఎక్స్ సో వన్ ఎక్స్ అంటే వన్ ఇంటూ ట్వంటీ త్రీ దట్ ఈస్ ట్వంటీ త్రీ ఓన్లీ ఉమెన్ యొక్క యావరేజ్ ఎంత అయితే అంటే ట్వంటీ త్రీ అవుతుంది ఒకవేళ మెన్ యావరేజ్ అడిగాడు అనుకోండి టూ ఎక్స్ అవుతుంది టూ ఇంటూ ట్వంటీ త్రీ ఫార్టీ సిక్స్ అవుతుంది మన క్వశ్చన్లో ఉమెన్ యావరేజ్ అడిగాడు కాబట్టి ట్వంటీ త్రీ అనేది మన ఆన్సర్ అవుతుంది దట్ ఈస్ థర్డ్ ఆప్షన్ సో రైట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేద్దాం వాట్ నెంబర్ మస్ట్ బి యాడెడ్ టు ఈచ్ ఆఫ్ ద నెంబర్స్ ఎయిట్ థర్టీన్ ట్వంటీ సిక్స్ అండ్ ఫార్టీ సో దట్ ద నెంబర్స్ ఆప్టైండ్ ఇన్ దిస్ ఆర్డర్ ఆర్ ఇన్ ప్రపోర్షన్ యాక్చువల్గా ఎయిట్ థర్టీన్ ట్వంటీ సిక్స్ ఫార్టీ అనే ఈ ఫోర్ నెంబర్స్ ఏవైతున్నాయో అవి ప్రపోర్షన్లు లేవు మనం వాట్ నెంబర్ మస్ట్ బి యాడెడ్ టు ఈచ్ ఆఫ్ ద నెంబర్ అనడు ప్రతి నెంబర్కి ఏమి యాడ్ చేస్తే అవి ప్రపోర్షన్లో ఉంటాయి అనేది క్వశ్చన్ సో మీరు ఆప్షన్ నుంచి కూడా చూడవచ్చు ఇది టెన్ అవుద్ది ఇది ఫిఫ్టీన్ అవుద్ది ఇది ట్వంటీ ఎయిట్ అవుద్ది అది ఫార్టీ టూ అవుతుంది ఓకే సో ఇక్కడ మీరు ఒకవేళ టూ యాడ్ చేసి చూసారనుకోండి దీనికి టూ యాడ్ చేశారు దీనికి టూ యాడ్ చేశారు దీనికి టూ
అంటే ఇది ఫస్ట్ రేషియో డిఫరెన్స్ చూడాలి సెకండ్ రేషియో డిఫరెన్స్ చూడాలి ట్వంటీ సిక్స్కి ఫార్టీకి డిఫరెన్స్ చూస్తే అది ఫోర్టీన్ అవుతుంది ఫోర్టీన్ అవుతుంది అయితే ఏం యాడ్ చేయమన్నట్టు కాబట్టి ఇక్కడ ఫస్ట్ నెంబర్కి ఒకదానికి ఎయిట్ ఎక్స్ యాడ్ చేద్దాం ఈ రేషియోలో కూడా ఫస్ట్ నెంబర్కి ఎక్స్ యాడ్ చేద్దాం ఫస్ట్ నెంబర్ ఇక్కడ తీసుకుంటే ఇక్కడ కూడా ఫస్ట్ ఇక్కడ సెకండ్ తీసుకుంటే ఇక్కడ కూడా సెకండ్ సో ఈ రెండు ఈక్వల్ చేయాలంటే ఇది ఫైవ్ పార్ట్స్ డిఫరెన్స్ ఉంది ఇది ఫోర్టీన్ పార్ట్స్ డిఫరెన్స్ ఉంది ఈక్వల్ కావాలంటే ఈ ఫోర్టీన్ ఇక్కడ మల్టిప్లై చేయాలి ఈ ఫైవ్ ఇక్కడ మల్టిప్లై చేయాలి సో మనము ఫోర్టీన్ ఇంటూ ఎయిట్ అంటే వన్ వన్ టూ ప్లస్ ఫోర్టీన్ ఇంటూ ఎక్స్ ఫోర్టీన్ ఎక్స్ ట్వంటీ సిక్స్ ఇంటూ ఫైవ్ వన్ థర్టీ ఫైవ్ ఇంటూ ఎక్స్ ఫైవ్ ఎక్స్ ఫోర్టీన్ ఎక్స్కి ఫైవ్ ఎక్స్కి డిఫరెన్స్ ఏమవుతుందంటే లెవెన్ నైన్ ఎక్స్ అవుతుంది నైన్ ఎక్స్ వన్ థర్టీకి వన్ థర్టీకి వన్ ట్వెల్వ్కి డిఫరెన్స్ ఏమవుతుందంటే ఎయిటీన్ అవుతుంది సో నైన్ ఇంటూ టూ అవుతుంది అంటే మనం యాడ్ చేసిన నెంబర్ ఏదైతుందో ఎక్స్ ఆ ఎక్స్ వాల్యూ ఏంటంటే టూ సో లేదా డైరెక్ట్ మీరు ఏదైనా ఒక్కొక్క ఆప్షన్ నుంచి చెక్ చేసినా చెక్ చేయొచ్చు సో దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ ఆప్షన్ సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేద్దాం ఏ ఇస్ టు బి ఈక్వల్స్ టు త్రీ ఇస్ టు రూట్ ఫైవ్ దెన్ ద వాల్యూ ఆఫ్ టూ ఏ ప్లస్ బి ఈస్ టు త్రీ ఏ మైనస్ టూ బి అన్నాడు సో ఏ ప్లేస్లో త్రీ తీసుకుంటాం బి ప్లేస్లో రూట్ ఫైవ్ తీసుకుంటాం దాన్ని టూ ఏ అన్నాడు టూ ఏ అంటే టూ ఇంటూ త్రీ ప్లస్ బి అంటే రూట్ ఫైవ్ మళ్ళీ త్రీ ఏ అన్నాడు త్రీ ఇంటూ త్రీ మైనస్ టూ ఇంటూ రూట్ ఫైవ్ అంటే రూట్ ఫైవ్ ఓకే సో ఇది సిక్స్ ప్లస్ రూట్ ఫైవ్ ఇది అవుతుంది ఇది నైన్ మైనస్ టూ రూట్ ఫైవ్ అవుతుంది ఏ ఇస్ టు బీక్లో సో ఇక్కడ మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే సిక్స్ ప్లస్ ఫైవ్ అంటే ఏమవుతుంది మనకు సిక్స్ ప్లస్ రూట్ ఫైవ్ సిక్స్ ప్లస్ రూట్ ఫైవ్ అవుతుంది ఇది నైన్ మైనస్ నైన్ మైనస్ టూ రూట్ ఫైవ్ అవుతుంది ఏ ఇస్ టు బీని మనం ఏ బై బీగా కూడా చెప్పవచ్చు సో సిక్స్ ప్లస్ రూట్ ఫైవ్ అలానే ఉంటుంది నైన్ మైనస్ టూ రూట్ ఫైవ్ ఉంది ఇక్కడ సో దీన్ని మనము దీన్ని రేషనలైజేషన్ చేద్దాం మనం రేషనలైజేషన్ చేయడం అంటే హారాన్ని అక్రనీయం చేయడం అంటాం దీనికి ఆపోజిట్ సైన్ తోటి పైన కింద మల్టిప్లై చేయాలి లవాన్ని హారాన్ని మల్టిప్లై చేయాలి నైన్ ప్లస్ టూ రూట్ టూ ఫైవ్ బై నైన్ మైనస్ టూ రూట్ ఫైవ్ అవుతుంది సో ఇది చూడండి ఇది మైనస్ ఉంది కాబట్టి మనం ప్లస్తో మల్టిప్లై చేయాలి మైనస్ ఉంటే ప్లస్ ప్లస్ ఏ మైనస్ బి ఇంటూ ఏ ప్లస్ బి అంటే ఏ స్క్వేర్ మైనస్ బి స్క్వేర్ అవుతుంది సో ఫస్ట్ ఈ నెంబర్స్ మల్టిప్లై చేయాలి ఫస్ట్ నెంబర్ తోటి దీన్ని మల్టిప్లై చేస్తున్నాను సిక్స్ ఇంటూ నైన్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ అవుతుంది ఇది ఫిఫ్టీ ఫోర్ అవుతుంది సిక్స్ ఇంటూ టూ ట్వెల్వ్ రూట్ ఫైవ్ అవుతుంది ట్వెల్వ్ రూట్ ఫైవ్ అవుతుంది మళ్ళీ నైన్ ఇంటూ రూట్ ఫైవ్ నైన్ రూట్ ఫైవ్ అవుతుంది తర్వాత నెక్స్ట్ రూట్ ఫైవ్ ఇంటూ టూ రూట్ ఫైవ్ రూట్ ఫైవ్ ఇంటూ టూ రూట్ ఫైవ్ అంటే టూ ఇంటూ ఫైవ్ టెన్ అవుతుంది అది టెన్ అవుతుంది బై ఏ ప్లస్ బి ఇంటూ ఏ మైనస్ బి అంటే ఏ స్క్వేర్ మైనస్ బి స్క్వేర్ అవుతుంది ఏ స్క్వేర్ మైనస్ బి స్క్వేర్ అవుతుంది ఇక్కడ మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే ట్వెల్వ్ రూట్ ఫైవ్ నైన్ రూట్ ఫైవ్ అంటే ట్వంటీ వన్ రూట్ ఫైవ్ అవుతుంది ఫిఫ్టీ ఫోర్ ప్లస్ టెన్ అంటే సిక్స్టీ ఫోర్ అవుతుంది సో ఈ రెండు యాడ్ చేస్తే ఇది సిక్స్టీ ఫోర్ అవుతుంది ప్లస్ ఇవి రెండు యాడ్ చేస్తే ట్వంటీ వన్ రూట్ ఫైవ్ అవుతుంది సిక్స్టీ ఫోర్ ప్లస్ ట్వంటీ వన్ రూట్ ఫైవ్ బై ఇది ఏమవుతుంది అంటే నైన్ స్క్వేర్ అంటే ఇది ఎయిటీ వన్ అవుతుంది టూ స్క్వేర్ అంటే ఫోర్ ఇంటూ ఫైవ్ ట్వంటీ అవుతుంది ఎయిటీ వన్లో ట్వంటీ పోతే సిక్స్టీ వన్ అవుతుంది బై సిక్స్టీ వన్ సో మనకు ఉన్నటువంటి ఆన్సర్లో సిక్స్టీ ఫోర్ ప్లస్ ట్వంటీ వన్ రూట్ ఫైవ్ బై సిక్స్టీ వన్ సిక్స్టీ ఫోర్ ప్లస్ ట్వంటీ వన్ రూట్ ఫైవ్ బై సిక్స్టీ వన్ అనే ఆప్షన్ ఫోర్త్ ఆప్షన్లో ఉంది సో ఫోర్త్ ఆప్షన్ అనేది మన ఆన్సర్ అవుతుంది చూడండి క్వశ్చన్ నెంబర్ థర్టీ త్రీ అ వెజల్ కంటైన్స్ థర్టీ టూ లీటర్స్ ఆఫ్ సొల్యూషన్ ఆఫ్ యాసిడ్ అండ్ వాటర్ ఇన్ విచ్ ద రేషియో ఆఫ్ యాసిడ్ అండ్ వాటర్ ఈజ్ ఫైవ్ ఇస్ టు త్రీ ఇఫ్ ట్వెల్వ్ లీటర్స్ ఆఫ్ ద సొల్యూషన్ ఆర్ టేకెన్ అవుట్ అండ్ సెవెన్ అండ్ హాఫ్ లీటర్స్ ఆఫ్ వాటర్ ఆర్ యాడెడ్ టు ఇట్ then what is the ratio of the acid and water in the re resulting solution actually ga 32 liter la aamlam mariyu neeti misram undi indulo aamlam mariyu neeti yokka nishpatti ent undante 5 to 3 undi andulo nindi 12 liter la misram ani teesinam ikkada manam observe cheyalsindi endante 32 liters undi indulo acid undi water undi acid water ratio ela undante 5 to 3 undi అయితే డైరెక్ట్ ట్వెల్వ్ లీటర్స్ మిక్చర్ తీసేసిన
థర్టీ టూ లీటర్స్లో నుంచి మనం ట్వెల్వ్ లీటర్స్ తీసేయాలి బ్యాలెన్స్ ఎంత ఉంది ట్వంటీ ఉంది ఈ ట్వంటీలో యాసిడ్ అండ్ వాటర్ ఏ రేషియోలో ఉంది ఫైవ్ టు త్రీ రేషియోలో ఉంది అంటే టోటల్ రేషియో ఎన్ని పార్ట్స్ ఉంది ఎయిట్ పార్ట్స్ ఉంది అంటే ట్వంటీ బై ఎయిట్ చేస్తే ఫోర్ టూ జార్ ఫోర్ ఫైవ్ జార్ అంటే ఈచ్ పార్ట్ ఎంత వస్తుంది అంటే టూ పాయింట్ ఫైవ్ వస్తుంది మరి టూ పాయింట్ ఫైవ్ వచ్చినప్పుడు ఇది యాసిడ్ ఇది వాటరు ఫైవ్ ఇంటూ టూ పాయింట్ ఫైవ్ చేస్తే మనకి ఇది ట్వెల్వ్ పాయింట్ ఫైవ్ వస్తుంది ట్వంటీ ఫైవ్ ఇంటూ ఫైవ్ సో వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ అంటే ట్వెల్వ్ పాయింట్ ఫైవ్ అవుతుంది త్రీ ఇంటూ టూ పాయింట్ ఫైవ్ చేస్తే ట్వంటీ ఫైవ్ ఇంటూ త్రీ సెవెంటీ ఫైవ్ సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ అవుతుంది అంటే మనము థర్టీ టూ లీటర్స్ మిక్చర్లో నుంచి ట్వెల్వ్ లీటర్స్ మిక్చర్ తీసేసిన తర్వాత బ్యాలెన్స్ ఏముంది ట్వంటీ లీటర్స్ ఉంది ఆ బ్యాలెన్స్ ట్వంటీ లీటర్స్లో కూడా యాసిడిక్ వాటర్కి రేషియో ఫైవ్ ఇస్ టూ త్రీ ఉంది టోటల్ రేషియో ఎయిట్ పార్ట్స్ ఉంది ఈచ్ పార్ట్ టూ పాయింట్ ఫైవ్ అంటే ఫైవ్ ఇంటూ టూ పాయింట్ ఫైవ్ త్రీ ఇంటూ టూ పాయింట్ ఫైవ్ ట్వెల్వ్ పాయింట్ ఫైవ్ అనేది యాసిడ్ అవుతుంది సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ అనేది వాటర్ అవుతుంది ట్వెల్వ్ పాయింట్ ఫైవ్ అనేది యాసిడ్ ఉంది సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ అనేది వాటర్ ఉంది ఇప్పుడు మనం ఏమి యాడ్ చేసాం మళ్ళీ సో నెక్స్ట్ సెవెన్ అండ్ హాఫ్ లీటర్స్ నీటిని జోడిస్తే అంటే సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ అనేది మళ్ళీ వాటర్ యాడ్ చేసాం యాసిడ్తో ఎలాంటి చేంజ్ లేదు సో సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ అంటే ఇదేమవుతుంది ఫిఫ్టీన్ అవుతుంది ఇదేమవుతుందంటే ట్వెల్వ్ పాయింట్ ఫైవ్ అవుతుంది యాసిడ్ ఏం చేంజ్ కాలేదు కానీ ఇప్పుడు యాసిడ్కి వాటర్కి రేషియో చూసేటప్పుడు సో దీన్ని డెసిమల్ రిమూవ్ చేస్తే ఇది వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ అవుతుంది అది వన్ ఫిఫ్టీ అవుతుంది సో వన్ ట్వంటీ ఫైవ్కి మనము వన్ ఫిఫ్టీకి రేషియో చూస్తే ట్వంటీ ఫైవ్ ఫైవ్ జార్ ట్వంటీ ఫైవ్ సిక్స్ జార్ సో ఫైవ్ ఇస్ టు సిక్స్ అనేది మన ఆన్సర్ అవుతుంది సో ఫైవ్ ఇస్ టు సిక్స్ దట్ ఈస్ ఇన్ ద సెకండ్ ఆప్షన్ ఓకే రైట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ టైమ్ అండ్ వర్క్ రిలేటెడ్ ఉందండి ఏ కెన్ డూ ఫోర్ ఫిఫ్త్ ఆఫ్ ఏ వర్క్ ఇన్ ట్వంటీ డేస్ ఫోర్ ఫిఫ్త్ ఆఫ్ వర్క్ ఏ అనే పర్సన్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఫోర్ ఫిఫ్త్ ఆఫ్ వర్క్ని ట్వంటీ డేస్లో చేస్తున్నాడు బి అనే పర్సన్ త్రీ ఫోర్త్ ఆఫ్ ద వర్క్ని ఫిఫ్టీన్ డేస్లో చేస్తున్నాడు వాళ్ళిద్దరు కలిసి దే వర్క్ టుగెదర్ ఫర్ టెన్ డేస్ సి అలోన్ కంప్లీట్ ద రిమైనింగ్ వర్క్ ఇన్ వన్ డే బి అండ్ సి టుగెదర్ కెన్ కంప్లీట్ త్రీ బై ఫోర్త్ ఆఫ్ ద సేమ్ వర్క్ ఇన్ ఓకే చూడండి మనం ఫస్ట్ ఏం చేయాలంటే ఈ క్వశ్చన్లో ఏ అనేటోడు ఫోర్ ఫిఫ్త్ ఆఫ్ వర్క్ని ఎన్ని డేస్లో చేస్తున్నాడు ట్వంటీ డేస్లో చేస్తున్నాడు బి అనేవాడు త్రీ ఫోర్త్ ఆఫ్ వర్క్ని ఎన్ని డేస్లో చేస్తున్నాడు ఫిఫ్టీన్ డేస్లో చేస్తున్నాడు వాళ్ళిద్దరు కలిసి టెన్ డేస్ పాటు వర్క్ చేశారు ఓకే ఫస్ట్ మనం ఒక పని చేయాలి ఫస్ట్ ఏ అనేటోడు ఫోర్ ఫిఫ్త్ ఆఫ్ వర్క్ని ట్వంటీ డేస్లో చేస్తుండు కదా నెక్స్ట్ పేజ్ తీసుకుందాం మనం ఏ అనేటోడు ఏ అనే పర్సన్ ఫోర్ ఫిఫ్త్ ఆఫ్ వర్క్ని 20 డేస్లో చేస్తుండు అంటే ఫోర్ పార్ట్స్ వరకు ట్వంటీ డేస్లో చేస్తే వాడు టోటల్ వర్క్ నేను డేస్లో చేస్తున్నా మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి కానీ మనం ఎప్పుడు కూడా అలా డీటెయిల్డ్గా ఫైండ్ అవుట్ చేయకుండా ఏ అనే పర్సను ఫోర్ ఫిఫ్త్ ఆఫ్ వరకును ట్వంటీ డేస్లో చేస్తున్నాడు వాడి టోటల్ వర్క్ ఎంత అంటే ఈ ఫ్రాక్షన్ని రివర్స్ చేస్తే సరిపోతుంది ఏ అనే పర్సన్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాడు ఫోర్ ఫిఫ్త్ ఆఫ్ వరకుని ట్వంటీ డేస్లో చేస్తుండంటే టోటల్ వర్క్ అంటే ఫైవ్ బై ఫోర్ ఇంటూ ట్వంటీ సో వాడు టోటల్ వర్క్ని ట్వంటీ ఫైవ్ డేస్లో చేస్తాడు అలానే బి అనే పర్సన్ ఏ ఫ్రాక్షన్ అయితే ఇచ్చాడో ఆ ఫ్రాక్షన్ని రివర్స్ చేస్తే టోటల్ వర్క్ వస్తుంది చూడండి బి త్రీ ఫోర్త్ ఆఫ్ ద వర్క్ ఇన్ ఫిఫ్టీన్ డేస్ అన్నాడు అంటే త్రీ ఫోర్త్ని మనం రివర్స్ చేయాలి ఫోర్త్ ఆడ్ అవుతుంది సో అది ఫిఫ్టీన్ డేస్ అంటే త్రీ ఇంటూ ఫైవ్ ఫిఫ్టీన్ డేస్ అంటే ట్వంటీ డేస్ ఇక్కడ ఏ అనే పర్సన్ ట్వంటీ ఫైవ్ డేస్లో టోటల్ వర్క్ ఫినిష్ చేస్తున్నాడు బి అనే పర్సన్ ట్వంటీ డేస్లో వర్క్ ఫినిష్ చేస్తున్నాడు వాళ్ళు ఇద్దరు కలిసి ఎన్ని డేస్లో వర్క్ ఫినిష్ చేస్తారో చూడాలంటే మనం ఫస్ట్ ఏ వన్ డే వర్క్ వన్ బై ట్వంటీ బి వన్ డే వర్క్ వన్ బై ట్వంటీ ట్వంటీ ఏ వన్ బై ట్వంటీ ఫైవ్ బి వన్ బై ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్కి ట్వంటీకి ఎల్సిఎం తీసుకుంటే ఫైవ్ ఫైవ్ జార్ ఫైవ్ ఫోర్ జార్ ట్వంటీ ఇంటూ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అవుతుంది ఎల్సిఎం హండ్రెడ్ అవుతుంది ట్వంటీ ఫైవ్ ఫోర్ జార్ ట్వంటీ ఫైవ్ జార్ ఏ అనేటువంటి ఎఫిషియన్సీ ఫోర్ పార్ట్స్ ఉంది బి అనేటువంటి ఎఫిషియన్సీ ఫైవ్ పార్ట్స్ ఉంది టోటల్ వర్క్ వచ్చేసి హండ్రెడ్ పార్ట్స్ ఉంది
టోటల్ హండ్రెడ్ పార్ట్స్ లో నైంటీ పార్ట్స్ వర్క్ వెళ్ళిపోతే బ్యాలెన్స్ టెన్ పార్ట్స్ ఉంది ఈ టెన్ పార్ట్స్ వర్క్ ని సి అనే టోడు వన్ డేలో చేశాడు సి అనే టోడు టెన్ పార్ట్స్ వర్క్ ని వన్ డేలో చేశాడు అంటే వాని ఎఫిషియన్స్ ఎంత అంటే టెన్ అంటే సి అనే వాని ఎఫిషియన్స్ ఎంత అంటే టెన్ ఓకే ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే క్వశ్చన్ లో ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నట్టు లాస్ట్ కు మిగిలిన పనిని సి ఒక్కడే ఒక్క రోజులో పూర్తి చేస్తాడు బి మరియు సి కలిసి అదే పనిని పనిని బి మరియు సి కలిసి అన్నాడు బి మరియు సి కలిసి అన్నాడు చూడండి బి యొక్క ఎఫిషియన్స్ ఎంత అని తెలిసింది మనకు ఫైవ్ సి యొక్క ఎఫిషియన్స్ ఎంత అని తెలిసింది టెన్ ఆ పనిలో మొత్తం కాకుండా ఆ పనిలో మూడు బై నాలుగు ఉంటే అన్నాడు మూడు బై నాలుగు వంతు పని అంటే చూడండి ఇప్పుడు నేను ఏమంటున్నానంటే టోటల్ వరకు వంద భాగాలు ఉంది అది మొత్తం వద్దు మూడు బై నాలుగే చేయాలి అంటే ఈ మూడు బై నాలుగు భాగాల వరకుని ఎవరెవరు చేయాలి బి అండ్ సి చేయాలి బి అండ్ సి చేయాలంటే బి యొక్క ఎఫిషియన్స్ ఎంత ఉంది ఫైవ్ ఉంది సి యొక్క ఎఫిషియన్స్ ఎంత ఉంది టెన్ ఉంది ఫోర్ ఇంటూ ట్వంటీ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇంటూ త్రీ సెవెంటీ ఫైవ్ సెవెంటీ ఫైవ్ బై ఫిఫ్టీన్ చేస్తే ఫిఫ్టీన్ ఇంటూ ఫైవ్ సెవెంటీ ఫైవ్ సో ఆ వర్క్ మొత్తం ఫైవ్ డేస్లో అయిపోతుంది ఫైవ్ డేస్లో అంటే మిగిలిన ఆ టోటల్ వర్క్లో త్రీ ఫోర్త్ వర్క్ను బి అండ్ సి ఎన్ని డేస్లో చేస్తారంటే ఫైవ్ డేస్లో చేస్తారు దట్ ఈస్ ద సెకండ్ ఆప్షన్ ఓకే సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేద్దామండి ఇది కూడా టైమ్ అండ్ వర్క్ రిలేటెడ్ ఉంది ఏ కెన్ టూ ఫిఫ్త్ ఆఫ్ వర్క్ ఇన్ ట్వెల్వ్ డేస్ వైల్ బి కెన్ డూ ఇట్ ఇన్ సిక్స్టీ సిక్స్ టూ బై త్రీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద సేమ్ వర్క్ ఇన్ సిక్స్టీన్ డేస్ దే వర్క్ టుగెదర్ ఫర్ టెన్ డేస్ బి అలోన్ విల్ కంప్లీట్ ద రిమైనింగ్ వర్క్ ఇన్ చూడండి క్వశ్చన్లో ఏం చెప్తున్నాడు అంటే ఏ టూ ఫిఫ్త్ ఆఫ్ వర్క్ను ట్వెల్వ్ డేస్లో చేశాడు బి సిక్స్టీ సిక్స్ టూ బై త్రీ పర్సెంట్ ఆ వర్క్ను సిక్స్టీన్ డేస్లో చేశాడు సిక్స్టీ సిక్స్ టూ బై త్రీ ఫ్రాక్షన్ దేనికి ఈక్వల్ టూ బై త్రీకి ఈక్వల్ అంటే ఏ అనే పర్సన్ టూ ఫిఫ్త్ ఆఫ్ వర్క్ ఇచ్చిన కాబట్టి ఫ్రాక్షన్ రివర్స్ చేయాలి ఫైవ్ బై టూ చేసి ఇంటూ ట్వెల్వ్ చేస్తే టోటల్ వరకు వాడు థర్టీ డేస్లో చేస్తున్నాను మనకు క్లియర్గా ఉంటుంది బి అనే టోడు సిక్స్టీ సిక్స్ టూ బై త్రీ అంటే టూ బై త్రీ వరకు రివర్స్ చేస్తే త్రీ బై టూ ఎప్పుడైతే మనం ఫ్రాక్షన్ రివర్స్ చేసి ఆ డేస్ని మల్టిప్లై చేస్తామో టోటల్ వర్క్ ఎన్ని డేస్లో ఫినిష్ అవుతుందో తెలుస్తుంది టూ ఇంటూ ఎయిట్ సో ట్వంటీ ఫోర్ డేస్ అవుతుంది ఓకేనా ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నామంటే దే వర్క్ టుగెదర్ ఫర్ టెన్ డేస్ అంటే వాళ్ళిద్దరూ పది రోజుల పాటు చేసిన తర్వాత బి అలోన్ విల్ కంప్లీట్ ద రిమైనింగ్ వర్క్ అసలు వీళ్ళిద్దరి ఎఫిషియన్స్ ఏదో చూద్దాం ఒక పర్సన్ది వన్ బై థర్టీ ఒక పర్సన్ది వన్ బై ట్వంటీ ఫోర్ ఒకరోజు పనినే సామర్థ్యం అంటాము సో థర్టీకి ట్వంటీ ఫోర్ కెల్సియం చేస్తే మనకి ఏమవుతుందంటే సిక్స్తో చేస్తే సిక్స్ ఫైవ్ జార్ సిక్స్ ఫోర్ జార్ సిక్స్ అంటే వన్ ట్వంటీ ఎల్సియం అవుతుంది థర్టీ ఇంటూ ఫోర్ వన్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్ ఇంటూ ఫైవ్ సో ఇక్కడ మనం అబ్జర్వ్ చేయాల్సింది ఏంటంటే ఏ అనే వాని ఎఫిషియన్సీ ఫోర్ పార్ట్స్ ఉంటే బి అనే వాని ఎఫిషియన్సీ ఫైవ్ పార్ట్స్ ఉంది వీళ్ళిద్దరు ఎఫిషియన్సీ నైన్ పార్ట్స్ ఉంది అంటే వాళ్ళిద్దరు రోజుకు తొమ్మిది భాగాల పని చేస్తారని అర్థం మరి ఇక్కడ మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే టోటల్ వర్క్ వన్ ట్వంటీ పార్ట్స్ ఉంది కదా టోటల్ వర్క్ వన్ ట్వంటీ పార్ట్స్ వీళ్ళిద్దరు పర్ డేకి నైన్ పార్ట్స్ చేస్తున్నారు అలా వీళ్ళిద్దరు టెన్ డేస్ చేశారంటే నైంటీ పార్ట్స్ ఫినిష్ చేశారు బ్యాలెన్స్ థర్టీ పార్ట్స్ ఉంది ఈ బ్యాలెన్స్ థర్టీ పార్ట్స్ వరకు ఇప్పుడు ఎవరు చేయాలంటే బి చేయాలి బి ఎలా చేయాలంటే వాని ఎఫిషియన్స్ ఎంత ఉందో చూడాలి ఫైవ్ పార్ట్స్ ఉంది బై ఫైవ్ చేయాలి అంటే వాడు సిక్స్ డేస్లో ఫినిష్ చేస్తాడు సో సిక్స్ డేస్లో ఫినిష్ చేసినటువంటి పర్సన్ ఎవరంటే బి సో ఫస్ట్ ఆప్షన్ అనేది మన ఆన్సర్ అవుతుంది సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ పైప్స్ అండ్ సిస్టంలో నుంచి ఉందండి పైప్స్ ఏ అండ్ బి కెన్ ఫిల్ ఏ ట్యాంక్ ఇన్ సిక్స్టీన్ అవర్స్ పైప్ ఏ అండ్ బి కెన్ ఫిల్ ఏ ట్యాంక్ ఇన్ సిక్స్టీన్ అవర్స్ అండ్ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ రెస్పెక్టివ్లీ వెర్ యాజ్ పైప్ సి కెన్ ఎంప్టి ద ఫుల్ ట్యాంక్ ఫుల్ ట్యాంక్ ఇన్ ఫార్టీ అవర్స్ ఆల్ ద త్రీ పైప్స్ ఆర్ ఓపెన్ టుగెదర్ బట్ పైప్ సి క్లోజ్డ్ ఆఫ్టర్ టెన్ అవర్స్ ఆఫ్టర్ హౌ మెనీ అవర్స్ విల్ ద రిమైనింగ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద ట్యాంక్ బి ఫిల్డ్ ఇక్కడ క్వశ్చన్లో ఏం చెప్తున్నాడో చూడండి ఏ అనే పైపు బి అనే పైపు ట్యాంక్ నింపుతాయి సి నిండిన ట్యాంక్ను ఫార్టీ అవర్స్లో ఖాళీ చేస్తుంది ఫస్ట్ ఏ అనేది ఫిల్ చేస్తుంది బి అనేది ఫిల్ చేస్తుంది సి అనేది ఎంటీ చేస్తుంది ఏ ఫిల్ చేసేది సిక్స్టీన్ అవుతుంది బి ఫిల్ చేసేది ట్వంటీ
సో టూ ఫార్టీ ఎల్సిఎం తీసుకున్నప్పుడు మనకు సిక్స్టీన్ ఇంట్లో ఎప్పుడు పోతుంది అంటే సిక్స్టీన్ ఇంటూ ఫిఫ్టీన్లో అయిపోతుంది అండ్ ట్వంటీ ఫోర్ ఇంటూ టెన్లో అవుతుంది ఫార్టీ ఇంటూ సిక్స్ అవుతుంది ఓకే అంటే ఏ యొక్క ఎఫిషియన్సీ ఎంత ఉంది అంటే ఫిఫ్టీన్ పార్ట్స్ ఉంది బి యొక్క ఎఫిషియన్సీ టెన్ ఉంది అంటే ఇది పదిహేను భాగాలు ఫిల్ చేస్తే ఇది పది భాగాలు ఫిల్ చేస్తే ఇది ఆరు భాగాలు ఖాళీ చేస్తుంది ఓకేనా సో ఫస్ట్ ఏమన్నారంటే మూడు పైపులు కలిపి తెరవబడ్డాయి అంటే టెన్ అవర్స్ పది గంటల తర్వాత సీని మూసివేశారు ఒక పని చేద్దాం ఇవి రెండు కలిపి ఇరవై ఐదు భాగాలు ఫిల్ చేస్తున్నది ఇది ఆరు భాగాలు ఖాళీ చేస్తుంది అంటే ఇవి రెండు కలిసి ఇరవై ఐదు భాగాలు ఫిల్ చేస్తే ఇది ఆరు భాగాలు ఖాళీ చేస్తుందంటే మనకు రిజల్ట్లో నిండేది ట్వంటీ ఫైవ్ ఖాళీ అయ్యేది సిక్స్ అంటే రిజల్ట్ నైన్టీన్ పార్ట్సే ఫిల్ అవుతుంది నైన్టీన్ పార్ట్స్ ఫిల్ అవుతుంది అలా ఎంతసేపు మూడు వర్క్ చేసే అంటే టెన్ అవర్స్ టోటల్ ట్యాంక్ టూ ఫార్టీ పార్ట్స్ కదా ఈ టూ ఫార్టీ పార్ట్స్లో మరి టూ ఫార్టీ పార్ట్స్లో మనకు టూ ఫార్టీ పార్ట్స్లో చూద్దాం ఇక్కడ మనకు పర్ అవర్కి ఇవి రెండు మూడు పని చేస్తే ఇవి రెండు అయితే ట్వంటీ ఫైవ్ పార్ట్స్ ఫిల్ చేస్తున్నాయి ఇది సిక్స్ ఎంటీ చేస్తుంది అంటే రిజల్ట్లో నైన్టీన్ పార్ట్సే ఫిల్ అవుతుంది అలా టెన్ అవర్స్ పార్ట్ అంటే మనకు వన్ నైంటీ పార్ట్స్ ఫిల్ అవుద్ది నూట తొంభై భాగాలు ఫిల్ అయింది మరి ట్యాంక్ మొత్తము రెండు వందల నలభై భాగాలు ఉన్నప్పుడు అందులో ఆల్రెడీ వన్ నైంటీ ఫిల్ అయిందంటే ఇంకా బ్యాలెన్స్ ఎంత ఉన్నది అంటే ఫిఫ్టీ పార్ట్స్ ఉంది ఈ ఫిఫ్టీ పార్ట్స్ ఉందనగానే ఏం చేసామంటే సీని క్లోజ్ చేసాం అంటే ఏ మరియు బి రెండు ఫిల్ చేసినాయి అంతే ఇప్పుడు ఆ ఫిఫ్టీ పార్ట్స్ని మనం ఏం చేస్తామంటే బై ట్వంటీ ఫైవ్ చేస్తే మళ్ళీ ఒక టూ అవర్స్ పడుతుంది ఎందుకు టూ అవర్స్ పడుతుందంటే ఆల్రెడీ ఇవి రెండు కలిసే ట్వంటీ ఫైవ్ పార్ట్స్ ఫిల్ చేసినాయి బ్యాలెన్స్ ఇవి టెన్ అవర్స్లో వన్ నైంటీ పార్ట్స్ ఫిల్ అయింది టూ ఫార్టీలో వన్ నైంటీ వెళ్ళిపోతే బ్యాలెన్స్ ఫిఫ్టీ ఉంది దీనికి ఒక టూ అవర్స్ పడుతుంది సో కాబట్టి ఎన్ని గంటల సమయం పడుతుంది అన్నాడు కాబట్టి జస్ట్ టూ అవర్స్లో మిగిలిన ట్యాంక్ ఫిల్ అవుతుంది దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ ఆప్షన్ చూడండి థర్టీ సెవెంత్ క్వశ్చన్ ట్రావెలింగ్ అట్ సిక్స్టీ కేఎంపిహెచ్ ఆ పర్సన్ రీచెస్ ఈజ్ డెస్టినేషన్ ఇన్ సర్టెన్ టైమ్ హీ కవర్ సిక్స్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద జర్నీ ఇన్ టూ బై ఫిఫ్త్ ఆఫ్ ద టైమ్ అట్ వాట్ స్పీడ్ షుడ్ బి ట్రావెల్ టు కవర్ ద రిమైనింగ్ జర్నీ సో దట్ హీ రీచెస్ ద డెస్టినేషన్ రైట్ ఆన్ టైమ్ అన్నాడు క్వశ్చన్ సో ఈ క్వశ్చన్లో ఏమీ లేదండి ఒక పర్సన్ సిక్స్టీ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ స్పీడ్ తోటి ట్రావెల్ చేస్తే వాడు ఒక పర్టికులర్ టైంలో డెస్టినేషన్ రీచ్ అవుతాడు ఎంత టైం అవుతుంది తెలియదు కాబట్టి మనం ఒక వన్ అవర్ అనుకుందాం సిక్స్టీ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ స్పీడ్తో ట్రావెల్ చేస్తే వన్ అవర్లో రీచ్ అవుతాడు కానీ వాడు ఏం చేశాడంటే సిక్స్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ జర్నీ టూ ఫిఫ్త్ ఆఫ్ టైంలో చేశాడు అంటే వాడు సిక్స్టీ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ స్పీడ్ తోటి ట్రావెల్ చేస్తే వాడు వన్ అవర్లో రీచ్ అవుతున్నాడు అంటే మనం ఏమనుకోవాలి అంటే వాడు వెళ్ళినటువంటి డిస్టెన్స్ సిక్స్టీ కిలోమీటర్స్ తీసుకుంటున్నా వానికి పట్టిన టైము వన్ అవర్ అనుకుంటున్నాను వాడు పోయిన స్పీడ్ సిక్స్టీ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ అంటే మీనింగ్ ఏంది వాడు అరవై కిలోమీటర్ల దూరాన్ని ఒక గంటలో పోయాడు అని అర్థం కాకపోతే ఇందులో సిక్స్టీ పర్సెంట్ డిస్టెన్స్ అంటుండు సిక్స్టీలో సిక్స్టీ పర్సెంట్ డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేశాడు వాడు అంటే బ్యాలెన్స్ ఎంత ఉందో చూద్దాం సిక్స్టీ ట్రావెల్ చేశాడు సిక్స్టీ పర్సెంట్ అంటే బ్యాలెన్స్ ట్వంటీ ఫోర్ కిలోమీటర్స్ ఉంది ఆల్రెడీ వన్ అవర్లో టూ ఫిఫ్త్ ఆఫ్ టైం కంప్లీట్ అయింది ఈ వన్ అవర్లో టూ ఫిఫ్త్ కంప్లీట్ అయిపోతే బ్యాలెన్స్ ఎంత ఉంది ఇంకా త్రీ ఫిఫ్త్ ఉంది అంటే సిక్స్టీ పర్సెంట్ జర్నీ కంప్లీట్ అయిందంటే బ్యాలెన్స్ డిస్టెన్స్ ఫార్టీ పర్సెంట్ ఉంది ఆ ఫార్టీ పర్సెంట్ డిస్టెన్స్ ఎంత అంటే ట్వంటీ ఫోర్ కిలోమీటర్స్ టూ ఫిఫ్త్ ఆఫ్ టైం కంప్లీట్ అయిందంటే బ్యాలెన్స్ ఉన్న టైం ఏంటంటే త్రీ ఫిఫ్త్ టైం సో ఇది డిస్టెన్స్ ఉంది ఇది టైం ఉంది మనము మనకు ఇక్కడ ఎంత స్పీడ్తో ట్రావెల్ చేస్తే వాడు అనుకున్న టమాయాన్ని పూర్తి చేయాలంటే ఎంత వేగంతో వెళ్ళాలి అంటే మనము స్పీడ్ కనుక్కోవాలంటే డిస్టెన్స్ బై టైం చేయాలి డిస్టెన్స్ ట్వంటీ ఫోర్ ఉంది టైం వచ్చేసి త్రీ బై ఫైవ్ ఉంది ఓకేనా సో ఇది ఈ ఫైవ్ పైకి వెళ్ళిపోతుంది ట్వంటీ ఫోర్ ఇంటూ ఫైవ్ బై త్రీ అంటే త్రీ ఇంటూ ఎయిట్ ట్వంటీ ఫోర్ ఎయిట్ ఇంటూ ఫైవ్ ఫార్టీ సో ఫార్టీ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ స్పీడ్ తోటి వాడు ట్రావెల్ చేస్తే ఇన్ టైంలో రీచ్ అయిపోతాడు దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఓకే క్వశ్చన్ నెంబర్ సో క్వశ్చన్ నెంబర్ థర్టీ ఎయిట్ సో ట్రైన్
దీని స్పీడ్ ఎక్స్ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ ఉంది ఎక్స్ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ స్పీడ్తో పోతూ ఒక టూ హండ్రెడ్ మీటర్స్ లెంత్ ఉన్నటువంటి ప్లాట్ఫామ్ను థర్టీ సెకండ్స్లో క్రాస్ చేసింది థర్టీ సెకండ్స్లో క్రాస్ చేసింది అండ్ సేమ్ డైరెక్షన్లో ఒక పర్సన్ వెళ్తున్నాడు వాని స్పీడ్ సిక్స్ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ ఉంది ఆ పర్సన్ యొక్క స్పీడ్ సిక్స్ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ ఉంది ఆ పర్సన్ సిక్స్ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ స్పీడ్ తోటి ట్రైన్ ట్రావెల్ చేసే డైరెక్షన్లోనే ట్రావెల్ చేస్తుండు ఈ పర్సన్ని ట్వంటీ సెకండ్స్లో క్రాస్ చేసింది అయితే మనము ఎక్స్ వాల్యూ ఏదో ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి సో ఫస్ట్ ఇక్కడ ఇక్కడ ఎక్స్ అంటే ట్రైన్ స్పీడ్ బట్ ఇక్కడ పర్సన్ని దాటేటప్పుడు స్పీడ్ ఏమైందంటే ఎక్స్ మైనస్ సిక్స్ అవుతుంది సేమ్ డైరెక్షన్ కాబట్టి పర్సన్ స్పీడ్ సిక్స్ ఉంది ట్రైన్ స్పీడ్ ఎక్స్ ఉంది సో మనం ఏం చేస్తున్నామంటే ఇక్కడ చూడండి ఫస్ట్ ఒకటి ఫస్ట్ ప్లాట్ఫామ్ని దాచేటప్పుడు స్పీడ్ అంటే స్పీడ్ ఈక్వల్స్ టు డిస్టెన్స్ బై టైం ఇప్పుడు నేను ఏమంటున్నా అంటే ట్రైన్ లెంత్ లెంత్ అంటే ఇక మనకు ఉన్నది ఓన్లీ ట్రైనే కాబట్టి సో ఇక్కడ స్పీడ్ ఈక్వల్స్ టు డిస్టెన్స్ బై టైం అనేటటువంటి ఫార్ములా ఒకసారి యూజ్ చేస్తున్నాను స్పీడ్ ఈక్వల్స్ టు డిస్టెన్స్ బై టైం అనే ఫార్ములా యూజ్ చేస్తున్నప్పుడు ట్రైన్ ఎక్స్ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ స్పీడ్తో వెళ్తుంది వెళ్తూ టూ హండ్రెడ్ మీటర్స్ ప్లాట్ఫామ్ను క్రాస్ అవుతుందంటే ట్రైన్ లెంత్ ఎల్ మీటర్స్ ఉందనుకుంటున్నా ప్లాట్ఫామ్ లెంత్ టూ హండ్రెడ్ మీటర్స్ ఉందనుకుంటున్నాను అది ఎన్ని సెకండ్లో క్రాస్ అయిందంటే థర్టీ సెకండ్స్లో క్రాస్ అయింది అంటే ట్రైన్ లెంత్ ఎల్ మీటర్స్ ప్లాట్ఫామ్ లెంత్ టూ హండ్రెడ్ మీటర్స్ థర్టీ సెకండ్స్ మీటరు సెకండ్ ఉంది అంటే మీటర్ పర్ సెకండ్ ఉంది బట్ ఇక్కడ కిలోమీటర్ పర్ అవర్లో ఈ స్పీడ్ ఉంది కాబట్టి మనం ఇంటూ ఎయిటీన్ బై ఫైవ్ చేస్తాం ఇది ఒక వాల్యూ ఉంది సో ఇది ఎప్పుడు మనకు అంటే ఇది ప్లాట్ఫామ్ను దాటుతున్నప్పుడు స్పీడ్ మరి పర్సన్ని దాటేటప్పుడు స్పీడ్ ఎలా ఉందో చూద్దాం పర్సన్ని దాటేటప్పుడు రిలేటివ్ స్పీడ్ అంటే ఎక్స్ మైనస్ సిక్స్ ట్రైన్ స్పీడ్ ఎక్స్ పర్సన్ స్పీడ్ సిక్స్ ఇక్కడ కూడా సేమ్ డిస్టెన్స్ బై టైం కాకపోతే ఇక్కడ పర్సన్ని దాటుతున్నప్పుడు డిస్టెన్స్ అంటే ఓన్లీ ట్రైన్ లెంతే ఉంటుంది ప్లాట్ఫామ్ లెంత్ ఉండదు డిస్టెన్స్ బై టైం అంటే వాడిని ట్వంటీ సెకండ్స్లో క్రాస్ చేసింది ఇది కూడా కిలోమీటర్ పర్ అవర్లో ఉంది కాబట్టి ఇంటూ ఎయిటీన్ బై ఫైవ్ చేయాలి సో ఈ మైనస్ సిక్స్ అటు పంపించేసి ఇది కూడా ఎక్స్ వాల్యూ ఏమవుతుంది అంటే ఎల్ బై ట్వంటీ ఇంటూ ఎయిటీన్ బై ఫైవ్ ప్లస్ సిక్స్ అవుతుంది ఇప్పుడు ఈ రెండు కూడా మనము బాక్స్లో ఉంచాం ఏదైతుందో ఫస్ట్ది ఎక్స్ వాల్యూని సెకండ్ది ఎక్స్ వాల్యూనే కాబట్టి ఈ టూ వాల్యూస్ని మనం ఈక్వల్ చేయాలి టూ వాల్యూస్ని ఈక్వల్ చేయాలంటే చూడండి ఫస్ట్ది ఎల్ ప్లస్ టూ హండ్రెడ్ బై థర్టీ ఇంటూ ఎయిటీన్ బై ఫైవ్ ఈక్వల్స్ టు ఎల్ బై ట్వంటీ ఎల్ బై ట్వంటీ ఇంటూ ఎయిటీన్ బై ఫైవ్ ప్లస్ సిక్స్ అనే వాల్యూ ఉంది సో మనం ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నామంటే ఫస్ట్ 20 ఇంటు ఫైవ్ ఏమవుతుంది హండ్రెడ్ అవుతుంది హండ్రెడ్ ఇంటూ సిక్స్ ఇది సిక్స్ హండ్రెడ్ అవుతుంది అంటే ఎల్ ఇంటూ ఎయిటీన్ ప్లస్ సిక్స్ హండ్రెడ్ బై ఇది హండ్రెడ్ అవుతుంది ఇక్కడ మనము వాల్యూని ఇది ఎల్ ప్లస్ టూ హండ్రెడ్ అనేది బాక్స్ తీసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ చూడండి సిక్స్ ఇంటూ ఫైవ్ సిక్స్ ఇంటూ త్రీ ఈ త్రీ ఎల్ని ఇన్ సైడ్ మల్టిప్లై చేస్తే త్రీ ఎల్ త్రీ ఎల్ ప్లస్ సిక్స్ హండ్రెడ్ బై ఫైవ్ ఇంటూ ఫైవ్ ఏమవుతుందంటే ట్వంటీ ఫైవ్ అవుతుంది సో ట్వంటీ ఫైవ్ ఫోర్ జార్ హండ్రెడ్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఫోర్ జార్ హండ్రెడ్ సో ఇక్కడ వన్ ఉంది అక్కడ ఫోర్ ఉంది క్రాస్ మల్టిఫికేషన్ చేస్తే మనము ఫోర్ ఇంటూ త్రీ ట్వెల్వ్ ఎల్ అవుతుంది ఫోర్ ఇంటూ సిక్స్ ట్వంటీ ఫోర్ హండ్రెడ్ అవుతుంది ఇక్కడ ఎయిటీన్ ఎల్ అవుతుంది ప్లస్ సిక్స్ హండ్రెడ్ అవుతుంది ఎయిటీన్ ఎల్కి ట్వెల్వ్ ఎల్కి డిఫరెన్స్ వచ్చేసి సిక్స్ ఎల్ అవుతుంది సిక్స్ ఎల్ అవుతుంది ట్వంటీ ఫోర్ హండ్రెడ్కి సిక్స్ హండ్రెడ్కి డిఫరెన్స్ వచ్చేసి మీకు ఎయిటీన్ హండ్రెడ్ అవుతుంది అంటే ట్వంటీ ఫోర్ హండ్రెడ్కి సిక్స్ హండ్రెడ్కి డిఫరెన్స్ ఎయిటీన్ హండ్రెడ్ అవుతుంది సో ఇక్కడ సిక్స్ ఎల్ అంటే ఎయిటీన్ హండ్రెడ్ అంటే ఎల్ వాల్యూ వచ్చేసి త్రీ హండ్రెడ్ అయింది అంటే ట్రైన్ యొక్క లెంత్ త్రీ హండ్రెడ్ అని మనకు తెలిసింది ఈ క్వశ్చన్ డైరెక్ట్ చేయాలంటే ఎలా వస్తుంది అంటే మనకి ఇక్కడ ఒకటే ఒక పర్సన్ మనకు ఇక్కడ స్పీడ్ అనేది మెన్షన్ కాలేదు కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఇలా తీసుకోవాలి ఎక్సెల్లో సో ట్రైన్ లెంత్ త్రీ హండ్రెడ్ మీటర్స్ ఉంది మనం ఇప్పుడు ఎక్కడైనా మనం సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఈ సెకండ్ దాంట్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేసిన వస్తుంది మనకు సెకండ్ దాంట్లో సబ్స్టిట్యూట్ చ
ట్రైన్ లెంత్ త్రీ హండ్రెడ్ మీటర్స్ వచ్చింది కదా మనకి ఎక్స్ ఈక్వల్స్ ఏమన్నా అంటే ట్రైన్ లెంత్ తెలియదు టూ హండ్రెడ్ మీటర్స్ ప్లాట్ఫామ్ను థర్టీ సెకండ్స్లో క్రాస్ అయింది ఇంటూ ఎయిటీన్ బై ఫైవ్ చేయాలి మనం కానీ ఇప్పుడు ఇది ఎల్ వాల్యూ ఏమొచ్చింది త్రీ హండ్రెడ్ వచ్చింది ఎల్ వాల్యూ త్రీ హండ్రెడ్ ఉన్నప్పుడు త్రీ హండ్రెడ్ ప్లస్ టూ హండ్రెడ్ అంటే ఏమైంది ఫైవ్ హండ్రెడ్ బై థర్టీ ఇంటూ ఎయిటీన్ బై ఫైవ్ చేస్తే మనకు జీరో జీరో క్యాన్సిల్ అవుతుంది ఫైవ్ ఇంటూ టెన్ అవుతుంది త్రీ ఇంటూ సిక్స్ అవుతుంది సో ఎక్స్ వాల్యూ వచ్చేసి సిక్స్టీ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ అవుతుంది సో సిక్స్టీ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ అనేది మన ఆన్సర్ అవుతుంది సో సిక్స్టీ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ దట్ ఈస్ ఇన్ ద ఫోర్త్ ఆప్షన్ ఓకే రైట్ చూడండి థర్టీ నైన్త్ క్వశ్చన్ చూద్దాం A boat goes 50 km downstream and comes back to the starting point in 7.5 hours. If the speed of the current is 5 km per hour, then the speed of the boat in still water is honored. So, if you have 50 km downstream, you will have 50 km upstream. If you have 50 km downstream, you will have 50 km upstream. You will have 50 km upstream. You will have 50 km upstream. 7.5 hours. కానీ డౌన్ స్ట్రీమ్లో వెళ్ళేటప్పుడు ఎక్స్ ప్లస్ వై అనే స్పీడ్ తీసుకుంటాం అప్ స్ట్రీమ్లో వచ్చేటప్పుడు ఎక్స్ మైనస్ వై అనే స్పీడ్ తీసుకుంటాం ఎక్స్ అంటేనో బోటు స్పీడు వై అంటేనోమో అది మనకు వై అనేది ఏంటంటే ప్రవాహం యొక్క వేగం అవుతుంది రేట్ ఆఫ్ కరెంట్ అవుతుంది ఎక్స్ అంటే బోటు వై అంటే ప్రవాహ వేగం రేట్ ఆఫ్ కరెంట్ ఇక్కడ మనకు ఏమి ఇచ్చాడంటే స్పీడ్ ఆఫ్ ద కరెంట్ ఈజ్ ఫైవ్ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ ఇచ్చాడు సో ఫిఫ్టీ అలానే ఉంటుంది ఎక్స్ అనేది మనకు తెలియదు కానీ ఫైవ్ తెలుసు వై వాల్యూ మెన్షన్ అయింది ఫైవ్ సో ప్లస్ ఫిఫ్టీ బై ఎక్స్ వాల్యూ తెలియదు మైనస్ ఫైవ్ ఈక్వల్స్ టు సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే త్రూ ఆప్షన్స్లో ఎక్స్ ఉన్న ప్లేస్లో ఏ వాల్యూ రాస్తే ఆ వాల్యూ వస్తుందో చూడాలి చూడ ఫైవ్ ఫైవ్ ఉన్నది ఫిఫ్టీస్ ఉన్నది కాబట్టి ఫైవ్ మల్టిపుల్స్ ఉండాలి ట్వెల్వ్ అనేది సెట్ కాదు సో ట్వెల్వ్ అనేది సెట్ కాదు నెక్స్ట్ ఫిఫ్టీన్ చూసినాం అనుకోండి ఫిఫ్టీ బై ఫిఫ్టీన్ ప్లస్ ఫైవ్ అంటే ఏమవుతుంది ఇది ట్వంటీ ఫిఫ్టీ బై ఫిఫ్టీన్ మైనస్ ఫైవ్ అంటే ఏమవుతుంది టెన్ అవుతుంది సో ఇది జీరో జీరో క్యాన్సిల్ అయితే ఫైవ్ అవర్స్ అవుతుంది ఈ జీరో జీరో క్యాన్సిల్ అవుతుంది ఫైవ్ బై టూ అంటే టూ పాయింట్ ఫైవ్ అవుతుంది ఫస్ట్ ఇది టూ పాయింట్ ఫైవ్ అవర్స్ అవుతుంది సెకండ్ ఫైవ్ అవుతుంది అంటే మనకు కావాల్సిన సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ అవర్స్ అనేది మ్యాచ్ అవుతుంది అంటే మనం సింపుల్గా ఎక్స్ ప్లేస్లో మనం ఏం సబ్స్టూడ్ చేసాం ఫిఫ్టీన్ సబ్స్టూడ్ చేసాం సో రేట్ ఆఫ్ అంటే రేట్ ఆఫ్ కరెంట్ అనేది ఫైవ్ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ ఇచ్చాడు స్పీడ్ ఆఫ్ ఏ బోట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే మాత్రం మన ఆన్సర్ ఏమవుతుంది అంటే ఫిఫ్టీన్ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ అవుతుంది సో డాట్ అండ్ పొటేషన్కి సంబంధించినటువంటి క్వశ్చన్ ఉందండి సో ఇక్కడ క్లాసెస్ ఇచ్చాడు క్లాస్ ఫైవ్ క్లాస్ సిక్స్ క్లాస్ సెవెన్ క్లాస్ ఎయిట్ డార్క్ ఉన్నది బాయ్స్ లైట్ కలర్లో ఉన్నది గర్ల్స్ అయితే ఇక్కడ అబ్బాయిలు మరియు అమ్మాయిల సంఖ్యను చూపిస్తుంది ఈ గ్రాఫ్ ఓకే అంటే క్లాస్ ఫిఫ్త్లో ఏంటంటే అబ్బాయిలు సిక్స్టీ ఫైవ్ ఉంటే గర్ల్స్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ ఉన్నారు క్లాస్ సిక్స్లో బాయ్స్ ఫిఫ్టీ నైన్ గర్ల్స్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ గర్ల్స్ బాయ్స్ సిక్స్టీ గర్ల్స్ సిక్స్టీ టూ బాయ్స్ సిక్స్టీ వన్ గర్ల్స్ ఫిఫ్టీ నైన్ ఇలా ఉన్నారు అన్ని తరగతుల్లో సగటు బాలికల సంఖ్య ఎంత అన్నాడు బాలికల అంటే గర్ల్స్ గర్ల్స్ అంటే లైట్ కలర్స్ చూడండి గర్ల్స్ యొక్క యావరేజ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి టోటల్ గర్ల్స్ ఏందో చూడాలంటే మనం అన్నిట్లలో ఫిఫ్టీ ఎయిట్ ఒక దాంట్లో ఉన్నారు ఫిఫ్టీ సెవెన్ ఒక దాంట్లో ఉన్నారు సిక్స్టీ టూ ఒక దాంట్లో ఉన్నారు ఫిఫ్టీ నైన్ ఒక దాంట్లో ఉన్నారు సో అన్ని క్లాసులు అంటే మొత్తం ఫోర్ క్లాసెస్ కాబట్టి బై ఫోర్ చేస్తే మనకు యావరేజ్ అనేది వస్తుంది ఒకసారి మనం అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే సో ఫస్ట్ మనము ఫిఫ్టీ ఎయిట్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ సిక్స్టీ టూ ఫిఫ్టీ నైన్ టోటల్ చూసే ముందు ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ అంటే హండ్రెడ్ అవుతుంది సిక్స్టీ ఫిఫ్టీ అంటే వన్ టెన్ అవుతుంది టూ టెన్ అవుతుంది టూ టెన్ అనేది పక్క పెట్టిన తర్వాత మనము ఎయిట్ ప్లస్ సెవెన్ అంటే ఫిఫ్టీన్ అవుతుంది ఇది ప్లస్ లెవెన్ అవుతుంది అది ట్వంటీ సిక్స్ అవుతుంది టూ టెన్ ప్లస్ ట్వంటీ సిక్స్ అంటే టూ థర్టీ సిక్స్ అవుతుంది సో టూ థర్టీ సిక్స్ బై మనం ఫోర్ చేస్తే ఫోర్ ఇంటూ ఫైవ్ ఫోర్ ఇంటూ నైన్ సో ఫిఫ్టీ నైన్ అనేది మన యావరేజ్ అవుతుంది సో గర్ల్స్ యావరేజ్ ఎంత అంటే టోటల్ గర్ల్స్ వచ్చేసి టూ థర్టీ సిక్స్ ఉన్నారు టోటల్ గర్ల్స్ టూ థర్టీ సిక్స్ ఫోర్ క్లాసెస్ అంటే మనకు వచ్చే యావరేజ్ ఏమవుతుందంటే ఫిఫ్టీ నైన్ అవుతుంది దట్ ఈస్ ఇన్ ద థర్డ్ ఆప్షన్ ఓకే రైట్ సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి ఎక్కువ మంది విద్యార్థులు ఉన్న తరగతి ఏది అన్నాడు అంటే అబ్బాయిలు అమ్మాయిలు కలుపుకొని చూడాలి సో మనకు క్లాస్ ఫిఫ్త్ ఒకసారి
తర్వాత క్లాసులో వన్ వన్ ఫోర్ ఉన్నారు అంటే ఫిఫ్త్ క్లాస్ స్ట్రెంగ్త్ ఎక్కువగా ఉంది సో క్లాస్ ఫైవ్ అనేది మన ఆన్సర్ అవుతుంది వన్ ట్వంటీ త్రీ మెంబర్స్ ఉన్నారు ఓకే రైట్ రైట్ అండి దీంతో మీకు సండే గ్రాండ్ టెస్ట్ థర్టీ త్రీకి సంబంధించి పార్ట్ వన్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ కంప్లీట్ అయింది సో మనం నెక్స్ట్ వీడియోలో నెక్స్ట్ సండే గ్రాండ్ టెస్ట్ డిస్కస్ చేద్దాం థ్యాంక్